আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সবাই কেমন আছো কেমন আছো সেটা কমেন্ট করো আর হচ্ছে আমার কথা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কিনা বা ভিডিওটা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছো কিনা কমেন্ট করে জানিয়ে দাও ভালো না না আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া ভালো আপনি জি জি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো পড়া লেখা তোমাদের ভালো চলছে কথা শুনতে পাচ্ছো কিনা বা ভিডিওটা দেখা যাচ্ছে কিনা একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দাও ঠিক আছে আচ্ছা সবাই ভালো আছো ঠিক আছে ওকে ভাইয়া ডি ইউনিট নাকি হবে না কে বলছে ডি ইউনিট হবে না অবশ্যই হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি ইউনিট হবেই এগুলো কে বলে যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এটা ডি ইউনিট তো হবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি ইউনিট তো বাদ নেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো কিছু বলে নাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো বলেছে যে ডি ইউনিট নেবে তো ভাই কিসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি ইউনিটে পরীক্ষা তো অবশ্যই হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো বলেই দিয়েছে ডি ইউনিটে পরীক্ষা হবে তারা তো মার্কসও বন্টন দিয়েছে ঠিক আছে অবশ্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি ইউনিটে পরীক্ষা হবে ঠিক আছে মনে রেখো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ডি ইউনিটের বিষয়ে কিছু বলে নাই তারা বলেছে পরীক্ষা হবে ডি ইউনিটে তো তোমরা কনফিউশনে পড়ো না অনেকে আবল তাবল কথা বলতেছে এইসব বিষয় না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি ইউনিটে পরীক্ষা হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এ তো কোনো সন্দেহ নাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে জাহাঙ্গীরনগরে হবে রাজশাহীতে হবে বড় বড় যত বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলোতে হবে বড় বড় যত বিশ্ববিদ্যালয় গুলো আছে সবগুলোতে হবে ঠিক আছে রাজশাহীতে হবে জাহাঙ্গীরনগরে হবে চট্টগ্রামে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে তো তুমি তো বড় বড় কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয় ডি ইউনিট পেয়ে যাচ্ছ ঠিক আছে চিরাগঙ্গাও হবে হ্যাঁ কেন হবে না অবশ্যই হবে চিরাগঙ্গাও হবে ঠিক আছে তো তোমরা এত কনফিউশন তোমরা একে কি বলে না বলে এগুলোতে এত কান দাও কেন তোমরা আমি তো বলতেছি হবে আমরা তো সব সময় খোঁজ খবর রাখি ঠিক আছে গুচ্ছ যে উনিশটা যে উনিশটা গুচ্ছ বলছে ছোট ছোট যে ইউনিভার্সিটি গুলো উনিশটা একত্রিত হয়েছে ওরা বলেছে ওরাও কিন্তু একবার এখন পর্যন্ত না করে নাই ওরাও কিন্তু এখন বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় কয়টা ছিচল্লিশটা বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় কয়টা ছিচল্লিশটা উনিশটা গুচ্ছতে গেছে বাকি থাকে কয়টা আরো বাকি থাকে কয়টা কয়টা থাকে বাকি সাত আর হচ্ছে দুই সাতাশটা এই সাতাশটা বিশ্ববিদ্যালয় তো পরীক্ষা অবশ্যই হবে সাতাশটা আর উনিশটা যে আছে এই উনিশটা ওরা এখনো ওই রকম ফাইনাল বলে নাই যে আমরা ডি ইউনিট নিব না এখনো ফাইনালি বলে নাই কিন্তু সাংবাদিকরা মতামত জানতে চাইছে সেই মতামতটা প্রকাশ করছে কি হবে না হবে সেটা পরে এখনো সিদ্ধান্ত ওরা সিদ্ধান্তটা পরে নেবে এইসব বিষয় নিয়ে এখন মাথা ঘামায়ও না তোমরা মূল উদ্দেশ্য টার্গেট করো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো ডি ইউনিটটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া যাচ্ছে এটা তো কোনো সন্দেহ নাই ডি ইউনিট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বলে দিয়েছে তারা এত সন্দেহ নাই তোমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে টার্গেট করো আরো তো বাংলাদেশে আরো সাতাশটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে আর উনিশটা যে গুচ্ছ আছে সেই উনিশটা সিদ্ধান্ত পেন্ডিং আছে ওই উনিশটা ওই উনিশটা যে একদম কনফার্ম ডি ইউনিট নিবে না এখনো কিন্তু সে কনফার্ম বলে নাই সো এটা নিয়ে কোনো এত মাথা ব্যথা ব্যথির কারণ নাই দুশ্চিন্তার কারণ নাই নিশ্চিন্তায় পড়ালেখা করো উদ্দেশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক আছে ওকে একজন প্রশ্ন করেছে ভাইয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা অংশগ্রহণ করে তো সিটে দেওয়া আছে সাত ডিসেম্বর আর তথ্য কোষে দেওয়া আছে আট ডিসেম্বর আমি কিন্তু বলে দিয়েছি গত ক্লাসে যে আট ডিসেম্বর হবে সিটে কারেকশন করে নিও কত ডিসেম্বর হবে আট ডিসেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমেরিকা উনিশশো সালের আট ডিসেম্বর অংশগ্রহণ করেছে আমি কিন্তু এটা বলে দিয়েছি লিখে দিয়েছি ঠিক আছে বাকি সাতাশটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিচল্লিশটা আছে তোমরা ছিচল্লিশটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিতে পারবা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তাহলে দীপুমণি করোনায় আক্রান্ত আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ভাইয়া ন্যাশনাল কয়টা আছে ন্যাশনাল তো ন্যাশনাল ন্যাশনাল গাজীপুর থেকে হয় এইসব বিষয়ে আমরা বলেছি যে এই সব বিষয়ে তোমরা গ্রুপে প্রশ্ন করবা এখানে এইসব বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানে তোমাদের ক্লাসের টাইম চলে যাওয়া তোমাদের ক্ষতি হওয়া এইসব বিষয়ের উত্তর আমি বলেছি আমার গ্রুপে করো এই উত্তরগুলো আমরা গ্রুপে দিব শুধু শুধু এখানে ক্লাসের সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না ন্যাশনাল কয়টা এটা কয়টা ঠিক আছে এসব প্রশ্ন তোমরা আমাকে গ্রুপে করবা হ্যাঁ ওকে দেখো আজকে হচ্ছে লেকচার সিক্স আজকে লেকচার কত ছয় নাম্বার লেকচার আজকে লেকচার কত বলতো আজকে লেকচার ছয় আবার বলেছি আজকে লেকচার কত আজকে লেকচার সিক্স দেখো 
Let's say six plus Europe Mohadesh. Shop chaite Guru Tupunno Mohadesh. Shop chaite Guru Tupunno Mohadesh ko anta bolo. Piti piti Mohadesh ko ita. Thanda matha hai. Amra solo motion hai. Jab apko aur goti bariyadi bo. Piti piti Mohadesh ko ita. Shabar kaise pushno? Piti piti Mohadesh ko ita. Piti piti Mohadesh shatti. Shatti Mohadesh er mudde shop chaite. Beshi pushno ashe Guru Tupunno kono Mohadesh. Shop chhe beshi pushno ashe Guru Tupunno kono Mohadesh na bolo. Shakti Mohadeshar Mudde Shop Chi Guru Tupunno Shop Chi Bishi Poshnashe Kun Mohadeshteke Europe Mohadeshteke Othat Shakti Mohadeshar Mudde Tobraski Shop Chi Guru Tupunno Ebong Jekhan Take Shop Chi Bishi Poshnashe She Mohadesh Taske Porte Datso Ku Balokore Portohabe Basic Balonitohabe Ami Jotoduko Shombo Mami the Orchester Kurbo Kinto Tomada Bustabe Porata The Lambiki Shuru Porte Pari Tobra Unumuti de Lami Shuru Porti Arkono Kotahavena Pora Lakachara আর এক্সট্রা কথা থাকলে গ্রুপে বলতে বলেছি এখানে নয় এখানে সময় নষ্ট হয় হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে তাহলে ইউরোপ মহাদেশ যেখানে স্বাধীন রাষ্ট্র রয়েছে 48টি স্বাধীন রাষ্ট্র কতটি 48টি রাষ্ট্র স্বাধীন রয়েছে তাহলে বলো যে ইউরোপ মহাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা কত সবাই বলো ভাই আমাকে ইউরোপ মহাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা কত সবার কাছে প্রশ্ন করেছি ইউরোপ মহাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা কতটি 48টি স্বাধীন রাষ্ট্র ইউরোপ মহাদেশে রয়েছে এই 48টি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে ভাই মনে রাখো এটার মধ্যে 46টি জাতিসংঘের সদস্য জাতি সংঘের সদস্য আর দুইটি স্বাধীন স্বাধীন হওয়ার সত্ত্বেও স্বাধীন হওয়ার সত্ত্বেও জাতিসংঘের সদস্য নয় তাহলে জাতিসংঘ ইউরোপ মহাদেশের রাষ্ট্র 48টা এই 48টি রাষ্ট্রের মধ্যে ভাইরা সুন্দর করে উত্তর দাও 48টি ইউরোপের স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্র কয়টা কতটি রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য হয়েছে একদম ঠান্ডা মাথায় আগে বুঝবো তারপরে আমরা আস্তে আস্তে পড়ার গতি বাড়িয়ে দেব তাহলে ইউরোপ মহাদেশ থেকে 48টি রাষ্ট্রের মধ্যে জাতিসংঘ বা ইউএন মেম্বার কতটি রয়েছে 46টা রাষ্ট্র হচ্ছে জাতিসংঘের সদস্য আর দুইটি রাষ্ট্র স্বাধীন হওয়ার স্বাধীন হওয়ার সত্ত্বেও জাতিসংঘের সদস্য নয় কয়টি রাষ্ট্র ইউরোপের দুইটি রাষ্ট্র স্বাধীন হওয়ার সত্ত্বেও জাতিসংঘের সদস্য নয় নাম্বার 1 ভ্যাটিকান সিটি ভ্যাটিকান সিটি ভ্যাটিকান সিটি যেটা 1939 সালে স্বাধীন হয়েছে 1939 সালে স্বাধীন কিন্তু সে জাতিসংঘের সদস্য নয় ভ্যাটিকান সিটি আর দুই নাম্বার রয়েছে কসোভো ক স ভো কসোভো 2008 সালে স্বাধীন হয়েছে কত সালে 2008 সালে স্বাধীন কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য নয় তাহলে বলো স্বাধীন কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য নয় পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্র আছে দুইটা দুইটাই পড়েছে কিন্তু ইউরোপ মহাদেশে দেখো পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্র 195টি পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্র কতটি 195টি এটা পৃথিবী আর ইউএন মেম্বার কিন্তু 193টা তাহলে দুইটা রাষ্ট্র স্বাধীন কিন্তু জাতিসংঘের সদস্য না এই দুইটাই কিন্তু ইউরোপ মহাদেশের এই দুইটা যে দুইটা পৃথিবীতে স্বাধীন হওয়ার শর্তেও জাতিসংঘের সদস্য না এখন ভাইয়া জাতিসংঘের সদস্য না এটা কেন সেটা একটু গল্প বলে নিচ্ছি জাতিসংঘের সদস্য ভ্যাটিকান সিটি না কারণ ভ্যাটিকান সিটি রাজনীতির প্রয়োজন পড়ে না ওরা ধর্মীয় রাষ্ট্র এখানে কোনো রাজনীতি নাই ওরা ধর্ম পালন করে ধর্ম নিয়ে কাজ করে খ্রিস্টান ধর্ম নিয়ে কাজ করে খ্রিস্টান ধর্মে আরাধনা করে ওরা পরজগত নিয়ে কাজ করে ওরা ধর্ম প্রচার করে ধর্ম সংস্কার করে ওদের রাজনীতি কোনো কাজ না আর যে দেশে রাজনীতি নেই বা রাজনীতির দল নেই সে দেশের জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না তাহলে কি ভ্যাটিকান সিটি ধর্মীয় রাষ্ট্র হয় ধর্ম নিয়ে কাজ করায় রাজনীতি না থাকায় তাদের জাতিসংঘের সদস্য পদ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না ঠিক আছে আর তিন নাম্বারটা হচ্ছে দুই নাম্বার কসোভো কসোভোর সমস্যা কসোভোর স্বাধীনতা থেকেই সমস্যা কসোভো যে জাতি স্বাধীন হয়েছে 2008 এ কসোভো যে স্বাধীন হওয়ার পরে কসোভো সার্বিয়ার কাছ থেকে স্বাধীন হয়েছে বলো তো কসোভো কার কাছ থেকে স্বাধীন হয়েছে সবাই বলো 
লেখাগুলো বড় লিখলে আর লেখা যাবে না বোর্ডে লেখাগুলো যদি অনেক বড় লিখি তাহলে ক্লাস শেষ করা যাবে না বারবার লিখতে হবে বারবার মুছতে হবে ঠিক আছে তাহলে বোর্ডে আটবে না তাহলে কসব কার কাছ থেকে স্বাধীন হয়েছে সবাই বলো কসব কার কাছ থেকে স্বাধীন হয়েছে কসব সার্বিয়ার কাছ থেকে স্বাধীন হয়েছে কার কাছ থেকে সার্বিয়ার কাছ থেকে কসব স্বাধীন হয়েছে ওই কসব যখন সার্বিয়ার কাছ থেকে স্বাধীন হয় আট সালে কত সালে আট সালে তখন থেকে সার্বিয়ার সাথে তার দ্বন্দ্ব এই দ্বন্দ্বটা বড় বড় রাষ্ট্রগুলো জড়িত আমেরিকা রাশিয়া এরা জড়িত এজন্য কসব কিন্তু মুসলিম কসব কি মুসলিম আর আমরা জানি বর্তমান ক্ষমতা খ্রিস্টানদের হাতে কসব মুসলিম হয় অনেক কষ্টে স্বাধীন হয়েছে কিন্তু জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করতে পারে নাই আমরা জানি মুসলিম রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনতাও খুব কষ্ট মুসলিম রাষ্ট্র হলে তার স্বাধীনতাও খুব কষ্ট হয় আবার স্বাধীনতার পর জাতিসংঘের সদস্য হওয়াটাও খুব কষ্টকর কারণ মুসলিম রাষ্ট্র একটি স্বাধীন হোক এটা পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র বিশেষ করে খ্রিস্টানদের হাতে ক্ষমতা তারা এটা চায় না কোনো সময় যে একটা মুসলিম রাষ্ট্র পৃথিবীতে বারুক মুসলিমদের ক্ষমতা বেড়ে যাক এটা কিন্তু অবশ্যই বিশেষ করে ইসরায়েল বিশেষ করে হচ্ছে ইউরোপের খ্রিস্টান প্রধান রাষ্ট্র ফ্রান্স এরা কিন্তু এই জিনিসটা কখনো চায় না ঠিক আছে এই কসব মুসলিম হওয়ার কারণে তার সে স্বাধীন হয়েছে অনেক কষ্টে কিন্তু জাতিসংঘ সদস্য লাভ করতে পারে নাই তাহলে দুইটা ঘটনা বলেছি এ লাভ করে না সদস্যপদ কারণ ও ধর্মীয় রাষ্ট্র ধর্ম নিয়ে কাজ করে আর এ এ জাতিসংঘ সদস্যপদ পায় না কেন সে মুসলিম রাষ্ট্র ঠিক আছে ওকে দেখো এবার ইউরোপে মোট দুই ধর্মের রাষ্ট্র রয়েছে তাহলে ইউরোপে মোট কয় ধরনের কয় ধর্মের রাষ্ট্র আছে ইউরোপে যত রাষ্ট্র আছে কয় ধর্মের রাষ্ট্র বলো ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো কয় ধর্মের রাষ্ট্র ইউরোপে মোট কয় ধর্মের রাষ্ট্র আছে ইউরোপে মোট দুই ধর্মের রাষ্ট্র আছে দুই ধর্ম কি কি একটু দেখি ইউরোপে মোট দুই ধর্মের রাষ্ট্র রয়েছে এক খ্রিস্টান রাষ্ট্র খ্রিস্টান রাষ্ট্র খ্রিস্টান রাষ্ট্র রয়েছে পঁয়তাল্লিশটি আর দুই হলো মুসলিম রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে তিনটি তাহলে বলো ইউরোপে কয় ধর্মের রাষ্ট্র রয়েছে ইউরোপে টোটাল কয় ধর্মের কোন কোন ধর্মের রাষ্ট্র রয়েছে সবার কাছে প্রশ্ন ইউরোপে কোন কোন ধর্মের রাষ্ট্র রয়েছে সবার কাছে প্রশ্ন করেছি ইউরোপে কোন কোন ধর্মের রাষ্ট্র রয়েছে ভাইরা দ্রুত কমেন্ট করো ইউরোপে আটচল্লিশটা রাষ্ট্রের মধ্যে কোন কোন ধর্মের রাষ্ট্র রয়েছে ইউরোপে খ্রিস্টান আর মুসলিম রয়েছে খ্রিস্টান আর কি রয়েছে মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে ইউরোপে তাহলে খ্রিস্টান রাষ্ট্র কয়টা বলো তো ইউরোপে আটচল্লিশটির মধ্যে খ্রিস্টান রাষ্ট্র কয়টা সবার কাছে প্রশ্ন আটচল্লিশটির মধ্যে খ্রিস্টান কয়টা পঁয়তাল্লিশটি আটচল্লিশটির মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্র কতটি আটচল্লিশটির মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্র কতটি তিনটি এভাবে বিভাজন করে পড়তে হবে তিনটা মুসলিম রাষ্ট্রকে কি আমরা দেখি তুরস্ক যদিও এটা ইউরোপেও পড়ে এশিয়াতেও পড়েছে এটাকে ইউরেশিয়ান রাষ্ট্র বলা হয় তিন আলবেনিয়া আল বেনিয়া তিন কসভ ক সোভ এই যে কসভ ক সোভ তাহলে ইউরোপের তিনটা মুসলিম রাষ্ট্রের নাম তোমরা আমাকে লিখে দাও সবাই ইউরোপের তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রের নাম লিখে দাও পরীক্ষায় কিন্তু বারবার দেয় ইউরোপের তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রের নাম তোমরা আমাকে লিখে দাও ইউরোপের তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রের নাম লিখে দাও দ্রুত দ্রুত ইউরোপে ইউরোপে তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রের নাম লিখে দাও তুরস্ক আলবেনিয়া কসভ ধন্যবাদ তুরস্ক আলবেনিয়া কসভ তুরস্ক আলবেনিয়া কসভ তাহলে বলতো ইউরোপের সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র কোনটা কসভ তাহলে পৃথিবীর সর্বশেষ মুসলিম রাষ্ট্র কোনটা বলো ইউরোপ তথা ইউরোপ তথা পৃথিবীর সর্বশেষ মুসলিম রাষ্ট্র কোনটা সবার কাছে প্রশ্ন ইউরোপ তথা সর্বশেষ ইউরোপের মুসলিম রাষ্ট্র কোনটা ইউরোপ তথা ইউরোপের ইউরোপ তথা সর্বশেষ পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্র কোনটা ইউরোপ তথা পৃথিবীর সর্বশেষ মুসলিম রাষ্ট্র হচ্ছে কসভ এটা ইউরোপের সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র ইউরোপের সর্বশেষ মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্র সারা পৃথিবীর মধ্যে যত মুসলিম রাষ্ট্র আছে তার মধ্যে সর্বশেষ কসভ মুসলিমদের মধ্যে কিন্তু বলেছি মুসলিমদের মধ্যে সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র কোনটা বলেছি কসভ দুই সালে বলেছি তাহলে সর্বশেষ মুসলিম রাষ্ট্রটি কোন মহাদেশ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে বলো 
সর্বশেষ মুসলিম রাষ্ট্রটি কোন মহাদেশ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে সর্বশেষ মুসলিম রাষ্ট্রটি কোন মহাদেশ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে কোন মহাদেশ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে কোন মহাদেশ থেকে বলেছি ইউরোপ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে পসব ইউরোপ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে কার কাছ থেকে বলো তো সার্বিয়ার কাছ থেকে ইউরোপের সার্বিয়ার কাছ থেকে একজন বারবার কমেন্ট করছে ভাই আজারবাইজান আরে ভাই আজারবাইজান তো আমি এশিয়াতে পড়িয়েছি আজারবাইজান কিসের মধ্যে পড়িয়েছি এশিয়া মহাদেশে পড়িয়েছি তুমি আবার কোথায় থেকে আজারবাইজান ইউরোপে পাইলা দুই একটা বই ছাড়া তো কোথায় আজারবাইজান ইউরোপে দেওয়ার কথা না যারা এই জিনিসগুলো ভুল করে আজারবাইজান তো আমি এশিয়া মধ্য এশিয়াতে পড়িয়েছি যে কমেন্ট করেছ আজারবাইজান আমি গত ক্লাসে কিসের মধ্যে পড়িয়েছি মধ্য এশিয়ার মধ্যে ছয়টা মধ্য এশিয়ার ছয়টার মধ্যে তো আজারবাইজান তুমি ইউরোপে পাইলা কোথায় এটা কিছু কিছু বই এগুলো ভুল করে দুই একটা বই দিয়েছে নিশ্চিত তোমার কাছে ওই বই দুই একটা আছে ঠিক আছে লক্ষ্য করো হোমা দক্ষিণ সুদান তো সারা পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্র সর্বশেষ দক্ষিণ সুদান তো সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশেষ ওটা আফ্রিকাতে দক্ষিণ সুদান সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশেষ ওটা আফ্রিকায় আর ওটা খ্রিস্টান রাষ্ট্র আর আমরা এখানে পড়িয়েছি সর্বশেষ মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্র কথায় প্যাস লাগাও না তোমাদের বোঝাইতে প্রচুর কষ্ট কথায় অনেক প্যাস লাগাও তোমরা আমি বোঝাচ্ছি এটা হলো পৃথিবীর সর্বশেষ মুসলিম রাষ্ট্র জোর দিয়ে বলছি পাঁচবার বললাম ছয়বার বললাম দশবার বললাম তারপরেও ভুল করতেছো ভাই দক্ষিণ সুদান আরে ভাই দক্ষিণ সুদান তো পৃথিবীর সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র আর ও তো মুসলিম না ও তো খ্রিস্টান রাষ্ট্র তাহলে পৃথিবীর সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র দক্ষিণ সুদান সেটা কোথায় আফ্রিকাতে আর ও তো খ্রিস্টান কত সাল দুই হাজার এগারো সালে স্বাধীনতা লাভ করেছে ঠিক আছে আচ্ছা এই জিনিসগুলো ভুল করো না ঠিক আছে না 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 এই যে জিনিসগুলো আমি দশ বার বলছি তারপরে এগুলো জিনিসগুলো তোমরা ভুল করে ফেলো ঠিক আছে ওকে মানে আমি তো বুঝিয়ে বলতে সেটা কি মুসলিম তাহলে বুঝতে পেরেছো তাহলে আবার বলো ইউরোপের মুসলিম রাষ্ট্র কতটি আমি একটু পরে এগিয়ে যাই ইউরোপের মুসলিম রাষ্ট্র কতটি তিনটি ইউরোপের মুসলিম না মাইন্ড করব না আমি তোমাদের বোঝাবো তো আমি একটু ধমক তোমাদের দিব না মাঝে মাঝে ঠিক আছে মাইন্ড করার বিষয় না মাঝে মাঝে একটু ধমক তোমাদের দিব ছোট ভাইরা ভুল করলে ধমক দেবো না আচ্ছা তাহলে কি বলেছি ইউরোপের মুসলিম রাষ্ট্র কতটি তিনটি তুরস্ক আলবেনিয়া অশুভ ওকে তারপরে দেখো এটা বুঝে দিলাম এখানে তোমরা কি এতটুকু বুঝতে পেরেছ ভাইয়া কি বুঝিয়েছি এতটুকুর মধ্যে সবাই ক্লিয়ার ধমক জোরে দিব না আচ্ছা ঠিক আছে জোরে ধমক দিব হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে তাহলে এবার লেখো ইউরোপের আয়তন ও জনসংখ্যায় বৃহত্তম রাষ্ট্র রাশিয়া বলো ইউরোপের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র কোনটা সবার কাছে প্রশ্ন ইউরোপের সবচাইতে বড় রাষ্ট্র কোনটা ইউরোপের সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্র কোনটা ইয়া ইউরোপের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র কোনটা রাশিয়া আয়তনেও বড় জনসংখ্যায় বড় কোনটা বলো তো রাশিয়া আয়তনেও বড় জনসংখ্যায় বড় কিন্তু একটা তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন করি রাশিয়া আয়তনে জনসংখ্যা ইউরোপে বড় আবার রাশিয়া আয়তনে কিন্তু সারা পৃথিবীতেই বড় কিন্তু রাশিয়া জনসংখ্যা ইউরোপে বড় হলেও রাশিয়া কি সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যায় বড় রাশিয়া ইউরোপে জনসংখ্যায় বড় হলেও রাশিয়া কি সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যায় বড় সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যায় বড় তো চীন আর সেটা তো এশিয়াতে সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যায় বড় কে চীন সেটা কোথায় এশিয়া মহাদেশে কিন্তু ইউরোপের মধ্যে যখন বলবা ইউরোপের মধ্যে আবার জনসংখ্যা বেশি কার রাশিয়ার এই জন্য প্রশ্ন বলেছি যে আয় ইউরোপের ইউরোপের আয়তন ও জনসংখ্যা বৃহত্তম রাষ্ট্র কোনটি রাশিয়া ঠিক আছে লক্ষ্য করো ইউরোপের আয়তন ও জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র ভেটিক্যান সিটি ভেটিক্যান সিটি তাহলে ইউরোপের সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্র রাষ্ট্র কোনটি বলো ইউরোপের সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্র কোনটি সবচেয়ে ছোট ইউরোপের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রের নাম কি সবার কাছে প্রশ্ন ইউরোপের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রের নাম কি ভেটিক্যান সিটি ভেটিক্যান সিটি ইউরোপে ছোট নাকি সারা পৃথিবীর মধ্যে ছোট বলো ইউরোপে ছোট নাকি সারা পৃথিবীতে ছোট ভেটিক্যান সিটি শুধু ইউরোপের মধ্যে ছোট নাকি সারা পৃথিবীর মধ্যে ছোট ভেটিক্যান সিটি আয়তনেও সারা পৃথিবীতে ছোট জনসংখ্যায় সারা পৃথিবীতে ছোট শুধু ইউরোপ নয় এটা সারা পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম ঠিক আছে 
সারা পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম কিন্তু এটা ভেটিকান সিটি শুধু ইউরোপ নয় আর এখানে রাশিয়া বলেছি আয়তনে সারা পৃথিবীতে বড় এবং ইউরোপেও বড় আর জনসংখ্যা ইউরোপের বড় হলে এটা সারা পৃথিবীর বড় না কিন্তু জনসংখ্যা বড় কোনটি পৃথিবীতে চীন আর সেটা তো এশিয়াতে বলেছে লক্ষ্য করো ইউরোপের সর্বশেষ স্বাধীন রাষ্ট্র কসোভো কত সাল দুই হাজার আট সাল তারপর লেখো ইউরোপের সর্বশেষ জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্র জাতি সংঘভুক্ত রাষ্ট্র ইউরোপের সর্বশেষ কি রাষ্ট্র জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্র হচ্ছে মন্টি নিগ্রো মন্টি নিগ্রো মন্টি নিগ্রো দুই হাজার কত সাল ছয় সাল তাহলে বড় তোমরা আমাকে এখন উত্তর দাও কসব সর্বশেষ স্বাধীন ইউরোপ থেকে তাই তো কসব ইউরোপ থেকে সর্বশেষ স্বাধীন কিন্তু কসব কি জাতিসংঘের সদস্য কসব ইউরোপ থেকে সর্বশেষ স্বাধীন কিন্তু কসব কি জাতিসংঘের সদস্য জাতিসংঘের সদস্য না কসব যদি জাতিসংঘের সদস্য হতো তাহলে ইউরোপ থেকে সর্বশেষ জাতিসংঘের সদস্য হতো কসব কসব স্বাধীন হওয়ার সত্ত্বেও জাতিসংঘের সদস্য না সেই জন্য তাহলে প্রশ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেয় যেহেতু কসব জাতিসংঘের সদস্য না তাহলে ইউরোপ থেকে জাতিসংঘভুক্ত সর্বশেষ রাষ্ট্র কোনটি ইউরোপ থেকে জাতিসংঘভুক্ত সর্বশেষ রাষ্ট্র কোনটা মন্টি নিগ্রো কত সাল দুই সালে ঠিক আছে যদি কখনো কসব জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে তখন প্রশ্ন আসবে ইউরোপ থেকে জাতিসংঘভুক্ত সর্বশেষ রাষ্ট্র কোনটা কসব যদি কখনো সদস্যপদ গ্রহণ করে তখন ঠিক আছে যতদিন গ্রহণ না করছে জাতিসংঘের সদস্য ততদিন পর্যন্ত তোমাকে পড়তে হবে ইউরোপ থেকে সর্বশেষ জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্র কোনটা মন্টি নিগ্রো ওকে তারপরে লেখো ইউরোপের দীর্ঘতম নদী দীর্ঘতম নদী ভলগা ভলগা তাহলে ইউরোপের দীর্ঘতম নদীর নাম কি সবার কাছে প্রশ্ন করেছি ইউরোপের দীর্ঘতম ইউরোপের দীর্ঘতম নদীর নাম কি ভলগা ইউরোপের দীর্ঘতম নদীর নাম কি ভলগা ভলগা তারপরে লেখো ইউরোপের উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গ ইউরোপের উচ্চতম কি বলেছি পর্বত শৃঙ্গ পর্বত শৃঙ্গ নাম হচ্ছে মাউন্ট মাউন্ট এলব্রুজ মাউন্ট কি বলেছি এল ব্রুজ তাহলে ইউরোপের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ নাম কি সবার কাছে প্রশ্ন আমাদের যেমন মাউন্ট এভারেস্ট আমাদের যেমন হিমালয়ের মাউন্ট এভারেস্ট সবচেয়ে উঁচু জায়গা আর ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চতম জায়গা নাম কি বলো ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চতম যে নাম কি উচ্চতম স্থানের নাম হচ্ছে মাউন্ট এল ব্রুজ ইউরোপের সবচেয়ে উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গের নাম মাউন্ট এল ব্রুজ মাউন্ট এল ব্রুজ ওকে হ্যাঁ মাউন্ট কি বলেছি এল ব্রুজ লক্ষ্য করো এটা আমি এখান থেকে বুঝে দিচ্ছি তোমরা এটুকু বুঝতে পেরেছো সবাই এবার আমার সঙ্গে সবাই একটু চিত্র অঙ্কন করবা পৃথিবীর আমার সঙ্গে সবাই পৃথিবীর চিত্র অঙ্কন করবা আমার সঙ্গে সবাই পৃথিবীর চিত্র অঙ্কন করবা আমি যে চিত্রটা অঙ্কন করব আমরা চিত্র অঙ্কন করে ইউরোপ শেষ করব এবং এটাও বলে দিচ্ছি আমার ক্লাসের শেষে তোমরা যে যে আমার গ্রুপ অ্যাড আছো ট্রাম্পের গ্রুপ অ্যাড আছো অবশ্যই তোমরা সুন্দর করে চিত্রটা অঙ্কন করে আমার গ্রুপে একটু শেয়ার করে ভালো লাগবে তাহলে আমরা পড়া শিখবো ওখান থেকে ঠিক আছে তোমরা অবশ্যই আজকে আমার পড়াটা বোঝার পরে সুন্দর করে এই মানচিত্রটা আঁকিয়ে যারা আমি দেখেছি তোমাদের মধ্যে অনেকেই গ্রুপে মানচিত্রগুলো শেয়ার করো আমার পড়াগুলো শেয়ার করে যে মানচিত্রগুলো ভালো লাগে যে তোমরা অনেক কষ্ট করো আর কি ঠিক আছে দেখো আচ্ছা এঁকে দিও ঠিক আছে কি প্রশ্ন করেছে যে পর্বত শৃঙ্গ আর পর্বত শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য এটা ইজি বিষয় 
একজন প্রশ্ন করছে ভাইয়া পর্বশৃঙ্গ আর পর্বতের মধ্যে পার্থক্য পর্বত শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য কে দেই জিবি শেখ ভাইরে আচ্ছা এটা পরে আগে ওর উত্তরটা আগে দিয়ে দেই 1000 মিটারের 1000 কি বলেছি মিটারের নিচে উচ্চতা সেগুলা পাহাড় 1000 মিটারের নিচে উচ্চতা সেগুলা পাহাড় 1000 মিটারের মিটারের উপর উচ্চতা সেগুলা কি পর্বত তাহলে বলো তো 1000 মিটারের উপরে উচ্চতা হলে কি হবে বলো 1000 মিটার উপরের উচ্চতা হলে কি হবে যদি কোনটা 1000 মিটারের উপরে উচ্চতা হয় সেটাকে আমরা কি বলবো সবাই বলো সেটাকে আমরা কি বলবো 1000 মিটারের উপরের যদি উচ্চতা হয় সেটাকে কি বলবো পর্বত বলবো কি বলবো পর্বত বলবো 1000 মিটারের যদি উপরে উচ্চতা হয় তাকে বলবো পর্বত আর যদি 1000 মিটারের নিচে হয় যদি উচ্চতা 1000 মিটারের নিচে হয় তখন তাকে কি বলবো উচ্চতা যদি 1000 মিটারের নিচে হয় তখন বলবো পাহাড় কোনটার উচ্চতা এটা মনে করো 900 হতে পারে আর একটা মনে করো 1000 এর উপরে হয়েছে মনে করো 11 1231 মিটার হয়েছে এর উচ্চতা মিটার তাহলে কোনটা এটা কি পর্বত নাকি পাহাড় এটা পর্বত নাকি পাহাড় সবার কাছে প্রশ্ন এটা পর্বত নাকি পাহাড় এইটা সবার উত্তর করে এটা পর্বত না পাহাড় আমি উত্তর পাচ্ছি না কেন এটা পর্বত না পাহাড় এটা পাহাড় কারণ উচ্চতা 900 মিটার 900 মিটার আর এইটা কি এটা পর্বত না পাহাড় সবার কাছে প্রশ্ন এটা পর্বত না পাহাড় পর্বত উচ্চতা 1000 মিটারের উপরে ঠিক আছে এবার আসো শেয়ার প্রশ্ন করেছে পর্বত শ্রেণী কি পর্বত শ্রেণী হচ্ছে এই ভাবে অনেকগুলো পর্বত থাকবে অনেকগুলো পর্বত এভাবে অনেকগুলো পর্বত থাকবে এরকম যেমন হিমালয় একটা পর্বত শ্রেণী অনেকগুলো পর্বত 1 2 3 এরকম শ্রেণী সোজা সাজানো গোছানো অনেকগুলো পর্বত যখন থাকে তাকে বলে কি পর্বত শ্রেণী অনেকগুলো পর্বত এক সঙ্গে থাকলে তাকে বলে কি পর্বত শ্রেণী বলে আর পর্বত শ্রেণী এটা পর্বত শ্রেণী এটা আর পর্বত শৃঙ্গ কি এই পর্বতের একবারে যে মাথার অংশটুকু একদম উচ্চ অংশটুকু এটাকে বলে শৃঙ্গ শৃঙ্গ মানে কি অ্যাপেক্স অ্যাপেক্স পেনাকল জেনিথ সামিট অ্যাপেক্স পেনাকল জেনিথ সামিট তারপর তোমার হচ্ছে এভারেস্ট হাইয়েস্ট পয়েন্ট এগুলোর অর্থ কি এগুলোর অর্থ হচ্ছে তোমার চূড়া চূড়া মাউন্ট এভারেস্ট এভারেস্ট মানে চূড়া অ্যাপেক্স মানে চূড়া পেনাকল মানে চূড়া জেনিথ মানে চূড়া ঠিক আছে সামিট মানে চূড়া হাইয়েস্ট পয়েন্ট মানে চূড়া টপ পয়েন্ট মানে চূড়া ঠিক আছে এই এটাকে কি বলা হয় বলো তো এটাকে বলা হয় শৃঙ্গ তাহলে পর্বতের মাথায় যে খাড়া অংশ থাকে একদম উচ্চ অংশটুকু তাকে বলে শৃঙ্গ তাহলে অনেকগুলো পর্বত এক সঙ্গে থাকে তাকে পর্বত শ্রেণী আর পর্বতের যে মাথার অংশটুকু তাকে বলে পর্বত শৃঙ্গ মানে যাকে বলে হচ্ছে হাইয়েস্ট পয়েন্ট কি পয়েন্ট বলে হাইয়েস্ট পয়েন্ট বলে কি বলে হাইয়েস্ট পয়েন্ট বাই অ্যাপেক্স পেনাকল বা জেনিথ বলে তাহলে যে প্রশ্ন করেছো সে কি বুঝতে পেরেছো অনেক রিকোয়েস্ট করেছে আমি প্রশ্নটা সে আমার কাছে ব্যাখ্যা শোনার জন্য যে প্রশ্ন করেছো সে কি বুঝতে পেরেছো লোভনা প্রশ্ন করেছিল লোভনা ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য ভাইয়া আমরা আমাদের পড়াই চলে যাই হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে সাউন্ড কি সবাই শুনতে পাচ্ছো সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো সবাই কি কথা শুনতে পাচ্ছো ওকে লক্ষ্য করো আমরা আবার পড়াই চলে সবাই কি এটা আঁকিয়েছো সবাই এটা আঁকিয়েছো সবাই আঁকাইছো ওকে লক্ষ্য করো এবার এটা হলো সবাই আমার ইয়ার মতো আঁকাবা এটা হলো কানাডা এই রাষ্ট্রের নাম কি কানাডা কানাডা তার নিচে এটা ইউএসএ ইউএসএ এটা মেক্সিকো এটা কি মেক্সিকো মেক্সিকো কি বলেছি মেক্সিকো
এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা এই সাতটাকে বলে মধ্য আমেরিকা অঞ্চল মধ্য আমেরিকা অঞ্চল বলে এই সাতটাকে এখানে রয়েছে এ পাশে রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর প্র শান্ত মহা সাগর মহা কি বলেছি সাগর প্রশান্ত মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর লক্ষ্য করো ঠিক এ জায়গায় একটা খাল রয়েছে এখানে একটা খাল রয়েছে খাল আমরা খালটা একটু বড় করে আঁকাই নাম এ জায়গায় একটা খাল রয়েছে খাল যার নাম পানামা পা না মা খাল তাহলে এটা কোন খাল ভাই বলো তো আমি কোন খাল খোলা হয়েছে আচ্ছা কি বলেছি বলো তো থার্ড কারেন্ট মেক্সিকো এম আই এক্স আই মেক্সিকো থার্ড কান্ট্রি এটা কানাডা ইউএসএ মেক্সিকো কানাডা ইউএসএ মেক্সিকো কানাডা ইউএসএ মেক্সিকো লিখেছ আশা করি আর এইটা এখানে সাতটা রাষ্ট্র আছে এই সাতটি রাষ্ট্রকে বলা হচ্ছে মধ্য আমেরিকা এখানে সাতটি রাষ্ট্র আছে কয়টি সাতটি সাতটি রাষ্ট্র আছে ছোট ছোট সেই সাতটিকে বলে কি মধ্য আমেরিকা এই সাতটিকে বলে মধ্য আমেরিকা আর এখানে একটি খাল রয়েছে সে খালের নাম কি পানামা খাল এই খালটার নাম হলো পানামা খাল এখান থেকে ভাইয়েরা মনে রেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত এইটা হলো দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ এটা হলো কি বলেছি আরে ভাই আমি যদি বড় করে না দেখাই তোমরা কি বুঝতে পারবো তোমরা এত বল দাবি করো কেন আমি যদি পানামা খালটাকে ছোট করে আঁকাই তুমি কি দেখতে পারবা তুমি দেখতে পারবো না আমি একটু বড় করে আঁকাইছি এটা বলতে হবে যাবে এত বড় খাল ঠিক আছে আমি যদি ছোট করে আঁকাই তুমি কি দেখতে পারবো মানচিত্রে পড়া বোঝো না ঠিক আছে লক্ষ্য করো তাহলে বলেছি কি দক্ষিণ আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা রাষ্ট্র কয়টা বারোটা দক্ষিণ আমেরিকা রাষ্ট্র কয়টা বারোটা আমি যদি খালটি বড় করে না আঁকাই তাহলে তো দেখতে পারবো না আমি এই জন্য বড় করে আঁকিয়েছি তোমাদের দেখার সুবিধার জন্য ঠিক আছে তাহলে কি বলেছি পানামা খালের নিচে কোন মহাদেশ বলো পানামা খালের নিচে কোন মহাদেশ সবার কাছে প্রশ্ন পানামা খালের নিচে কোন মহাদেশ পানামা খালের নিচে কোন মহাদেশ সাউথ আমেরিকা উত্তর দশ সবাই সাউথ আমেরিকা বা দক্ষিণ আমেরিকা এটা দক্ষিণ আমেরিকা রাষ্ট্র কয়টা বারোটা দেখো এবার এই জায়গাতে এই জায়গাতে লক্ষ্য করো এখানে এই জায়গায় একটা নাম আছে সাগরের নাম ক্যারিবিয়ান সাগর এই সাগরের নাম ক্যারিবিয়ান কি বলেছি ক্যারিবিয়ান এই ক্যারিবিয়ান সি এটার নাম কি ক্যারিবিয়ান সি বা ক্যারিবিয়ান সাগর তাহলে এটার নাম কি বলতো এ জায়গায় একটা সাগর আছে সাগরের নাম কি সবার কাছে প্রশ্ন এখানে একটি সাগর আছে সাগরের নাম কি এই জায়গাতে সাগরটা আছে নাম কি ক্যারিবিয়ান সাগর কি হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ রাজ খান বলেছে একটা মুভি হয়েছে এখানে ক্যারিবিয়ান নিয়ে ক্যারিবিয়ান সি এটা এই ক্যারিবিয়ান সি বা সাগর পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম সাগর ক্যারিবিয়ান সাগর ক্যারিবিয়ান সাগর এইটা এটা ক্যারিবিয়ান সাগর এটি পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম সাগর পৃথিবীর সবচেয়ে কি বলেছি গভীরতম সাগর তাহলে বলতো পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম সাগর কি সবার কাছে প্রশ্ন পৃথিবীর সবচেয়ে গভীরতম সাগরের নাম কি সবচেয়ে ডিপেস্ট সি অব দ্য ওয়ার্ল্ড হু ইজ সি বলো ক্যারিবিয়ান সাগর সবচেয়ে হচ্ছে গভীরতম সাগর বা ডিপেস্ট সি লক্ষ্য করো এই ক্যারিবিয়ান সাগরে তেরোটা রাষ্ট্র আছে এই ক্যারিবিয়ান সাগরে এই সাগরের মধ্যে এখানে তেরোটি রাষ্ট্র আছে তেরোটি কয়টি রাষ্ট্র বলো তো তাহলে ক্যারিবিয়ান সাগরের রাষ্ট্র কয়টা সবার কাছে প্রশ্ন ক্যারিবিয়ান সাগরের রাষ্ট্র কতটি ক্যারিবিয়ান সাগরের রাষ্ট্র কতটি তেরোটি এই ক্যারিবিয়ান সাগরের তেরোটি রাষ্ট্র রয়েছে কতটি রাষ্ট্র তেরোটি রাষ্ট্র যাকে বলে যাকে বলে 
कैरिबियन अंचल कैरिबियन अंचल वेस्ट इंडिज वेस्ट इंडिज की बोलो वेस्ट इंडिज कैरिबियन अंचल वेस्ट इंडिज कैरिबियन अंचल इंडिज कैरिबियन अंचल इंडिज तो कैरिबियन अंचल राष्ट्र क्या सब प्रश्न कैरिबियन अंचल राष्ट्र क्या कैरिबियन अंचल राष्ट्र कत तरह कैरिबियन अंचल अपर नाम की बोलो कैरिबियन अंचल अपर नाम की सब प्रश्न कैरिबियन अंचल अपर नाम की कैरिबियन अंचल अपर नाम की सब प्रश्न राष्ट्र कत तेरती भाई तुम्हारा एक सुंदर तथ्य दाओ पानामा खाल बड़ कर आकईसी खाल छोट कड़ी अच्छा पानामा खाले नीचे कौन महादेश सबाई पानामा खाले नीचे कौन महादेश सवार का प्रश्न पानामा खाले नीचे के कौन महादेश एक द्रुत उत्तर दाओ पानामा खाले नीचे कौन महादेश साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका राष्ट्र क्या साउथ अमेरिकार राष्ट्र कत राष्ट्र कत बारोटी साउथ अमेरिकार राष्ट्र कत साउथ अमेरिकार राष्ट्र कत बारोटी कत बारोटी ठीक है बारोटी साउथ अमेरिका आफ्रिकान अमेरिका पानामा खाल महादेश सबा बोलो पानामा खाल महादेश उत्तर अमेरिका महादेश हम पानामा खाल शुरू उत्तर अमेरिका महादेश पानामा खाल शुरू उत्तर अमेरिका महादेश उत्तर अमेरिका महादेश राष्ट्र कत प्रश्न उत्तर अमेरिका महादेश राष्ट्र कत सबा उत्तर अमेरिका महादेश राष्ट्र कत सवार प्रश्न कर महादेश राष्ट्र कत तेईस कत तेईस 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 तीन तीन अंचले तीन अंचले विभक्त उत्तर अमेरिकार तेईस राष्ट्र क्या अंचले विभक्त उत्तर अमेरिकार तेईस राष्ट्र क्या अंचले विभक्त तीन अंचले विभक्त क्या अंचले विभक्त उत्तर अमेरिकार तेईस राष्ट्र तीन अंचले विभक्त तीन अंचले विभक्त किसते एक नूर आलम तुम्हार मन नेटे प्रब्लेम भाई सबा सुनते सबा सुनते उत्तर अमेरिकार महादेश राष्ट्र क्या तेईस तेईस राष्ट्र तीन अंचले विभक्त मेक्सिको क्या हलो तीन कानाडा मेक्सिको एक नम्बर अंचल उत्तर राष्ट्र उत्तर अमेरिका अंचल राष्ट्र क्या सब प्रश्न उत्तर अमेरिका अंचल राष्ट्र कत तीन राष्ट्र उत्तर अमेरिकार दु नम्बर अंचल उत्तर अमेरिका महादेश अंचल दुई अंचल दर नाम की उत्तर अमेरिका महादेश अंचल दर नाम की अंचल दर नाम की सवार का प्रश्न उत्तर जत खुण दीबाना तुण पढ़ाना जाए ना उत्तर अमेरिका महादेश अंचल नाम की बेपार 
উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দুই নম্বর অঞ্চলের নাম কি মধ্য আমেরিকা মধ্য মধ্য আমেরিকা মধ্য আমেরিকা এই যে মধ্য আমেরিকা এই যে সাতটা আছে এই সাতটা পানামা খালের উপরে এখানে সাতটা রাষ্ট্র আছে এই সাতটি রাষ্ট্রকে বলা হচ্ছে মধ্য আমেরিকা যারা উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সাতটা রাষ্ট্র রয়েছে এই মধ্য আমেরিকায় পানামা খালের ঠিক উপরে এই সাতটার নাম মধ্য আমেরিকা তিন নাম্বার অঞ্চল অঞ্চল তিন এই মহাদেশের অঞ্চল তিন ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ক্যারি ক্যারি বিয়ান অঞ্চল ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের রাষ্ট্র কয়টা সবাই বলো ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের রাষ্ট্র কতটি ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের রাষ্ট্র কতটি ক্যারিবিয়ানের রাষ্ট্র কয়টা তেরোটা ক্যারিবিয়ানের রাষ্ট্র কতটি তেরোটি রাষ্ট্র হচ্ছে ক্যারিবিয়ানে তাহলে এবার যোগ করি সবাই বলো আমরা কোন মহাদেশ দেখতেছি এখন সবাই আগে বলো আমরা কোন মহাদেশ দেখতেছি কোন মহাদেশ কোন মহাদেশ দেখতেছি বলো তো কোন মহাদেশ ও না কোন মহাদেশ দেখতেছি উম কোন মহাদেশ দেখতেছি এখন বা ইউরোপ বললাম তো কোন মহাদেশ দেখতেছি এখন উত্তর আমেরিকা কোন মহাদেশ দেখতেছি এখন উত্তর আমেরিকা উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্র কতটি সবাই বলো উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্র কতটি রাষ্ট্র হচ্ছে তেইশটি এই তেইশটির মধ্যে তেইশটি রাষ্ট্র কয়টি অঞ্চলে বিভক্ত তেইশটি রাষ্ট্র কয়টা অঞ্চলে বিভক্ত কয়টি অঞ্চলে বিভক্ত তিনটি তিনটি অঞ্চলের মধ্যে অঞ্চলে এক উত্তর আমেরিকা অঞ্চল রাষ্ট্র তিন এই যে এক দুই তিন এটা উত্তর আমেরিকা অঞ্চল এই মহাদেশের আর একটা অঞ্চল মধ্য আমেরিকা রাষ্ট্র কয়টা সাতটা এই মহাদেশের এই মহাদেশের আর একটি অঞ্চল ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্র কয়টা তেরোটা রাষ্ট্র কয়টা তেরোটা লক্ষ্য করো তাহলে তাহলে তিন আর সাত কত হয় তিন আর সাত কত তিন আর সাত কত তিন আর সাত কত দশ দশ আর তেরো কত দশ আর তেরো তেইশটা এই তেইশটি রাষ্ট্র উত্তর আমেরিকা মহাদেশের রাষ্ট্র এক দুই তিন সাত তিনে দশ দশ তেরো তেইশ এই তেইশটা পানামা খালের যে উপরে তেইশটি রাষ্ট্র মোট রয়েছে তেরোটি এই বড় তিনটি আর এই সাতটি এটা মিলেই হয়েছে উত্তর আমেরিকা মহাদেশ তাহলে তোমরা কি উত্তর আমেরিকা মহাদেশটা চিনতে পারছো তোমরা উত্তর আমেরিকা মহাদেশটা চিনতে পেরেছো সবাই ক্লিয়ার উত্তর আমেরিকা বুঝতে পারছো আচ্ছা উত্তর আমেরিকা মহাদেশটা বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে তাহলে এই পাশে দুইটা মহাদেশ এখানে কয়টা মহাদেশ আছে টোটাল এটুকে টোটাল কয়টা মহাদেশ এটুকে টোটাল কয়টা মহাদেশ দুইটা মহাদেশ কয়টা দুইটা কয়টা মহাদেশ দুইটা মহাদেশ পানামা খালের নিচে হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা আর পানামা খালের উপর থেকে উত্তর আমেরিকা পানামা খালের নিচে দক্ষিণ আমেরিকা পানামা খালের উপর থেকে উত্তর আমেরিকা পানামা খালের নিচে বারোটা রাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকা পানামা খালের উপরে তেইশটা রাষ্ট্র উত্তর আমেরিকা ঠিক আছে এরপর এখানে রয়েছে আটলান্টিক 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 মহাসাগর এই বরাবর কোন মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর এ বরাবর আঁকাও আটলান্টিক মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর এখানে এইভাবে এইভাবে এইটা হলো রাশিয়া এই রাষ্ট্র হল রাশিয়া এই মহাদেশটা হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশ এই মহাদেশটা কি বলতো ইউরোপ ইউরোপ লক্ষ্য করো তার নিজ দিয়ে তার নিচ দিয়ে এখানে এভাবে
এটা আফ্রিকা মহাদেশ রাষ্ট্র চুয়ান্নটি ইউরোপের রাষ্ট্র কতটি আটচল্লিশটি ইউরোপের রাষ্ট্র কয়টা আটচল্লিশটা তাহলে এটা ইউরোপ আমরা ঈদে রাখলাম ঈদের ইউরোপকে বুঝাইছি রাষ্ট্র কয়টা আটচল্লিশটা আফ্রিকাতে রাষ্ট্র কয়টা চুয়ান্নটা এখান থেকে এইভাবে এটা হলো এশিয়া মহাদেশ এশিয়া রাষ্ট্র চুয়াল্লিশটা এশিয়াতে রাষ্ট্র কতটি চুয়াল্লিশটি ওটা এশিয়া আর এই পাশেটা বলেছি কি এটা ইউরোপ আচ্ছা দক্ষ করো এ পাশেও প্রশান্ত মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর যেহেতু পৃথিবী গোল এই প্রশান্তই কিন্তু এইটা পৃথিবী যেহেতু গোল আমরা তো তোমাদেরকে এইভাবে দেখাচ্ছি পৃথিবী যেহেতু গোল এই প্রশান্তই এই প্রশান্তই কিন্তু এই প্রশান্ত একই মানে এটার পানি আর এটার পানি কিন্তু একই আমরা দেখাচ্ছি ভাবে এই অংশটুকুরই কিন্তু এটা আর একটা অংশ একই কিন্তু ঠিক আছে এখানে রয়েছে এটা ওশেনিয়া মহাদেশ এটা ওশেনিয়া বা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ওশেনিয়া বা কি বলেছি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ রাষ্ট্র আছে চোদ্দটি ওশেনিয়া বা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের রাষ্ট্র কতটি চোদ্দটি এটা হলো ভারত মহাসাগর ভারত মহাসাগর এটা হলো ভারত মহাসাগর লক্ষ্য করো নিজ দিয়ে চিকুন ভাবে নিজ দিয়ে এটা হলো দক্ষিণ মহা এটা হলো দক্ষিণ মহাসাগর নিজ দিয়ে দক্ষিণ মহাসাগর এখানে একটা মহাদেশ রয়েছে এভাবে এই যে একটা মহাদেশ রয়েছে যার নাম অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ অ্যান্টার जारपर नाम हल आर्कटिक আর্কটিক সাগর যার অপর নাম কি আর্কটিক সাগর মাঝখানে রয়েছে এটা ভূমধ্য সাগর এটা ভু মধ্য এটা হলো ভূমধ্য সাগর মাঝখানে কি রয়েছে ভূমধ্য সাগর এই হলো পৃথিবীতে মোট মহাদেশ ও মহাসাগরের সংখ্যা পৃথিবীতে মোট মহাদেশ ও মহাসাগরের সংখ্যা আজকের লেকচারটা যদি ভালো করে বুঝতে পারো তোমার আন্তর্জাতিক পড়তে কোনো সমস্যা হবে না আজকের লেকচারটা যদি ভালো করে বুঝতে পারো তোমার আন্তর্জাতিক পড়তে কোনো সমস্যা হবে না আমি চেষ্টা করব তোমাদের আজকে লেকচারটা খুব ঠান্ডা মাথায় এবং তোমরা অবশ্যই অনেক ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধারণ করে খুব আনন্দ সহিত উৎসাহের সঙ্গে তোমরা ক্লাসটা করার চেষ্টা করবা ঠিক আছে ওকে সাইড হয়েছি উত্তর মহাসাগর বা আর্কটিক আর্ক টয়ারিশিক আর্কটিক সাগর উত্তর মহাসাগরের অপর নাম কি আর্কটিক সাগর উত্তর মহাসাগরের অপর নাম আর্ক সরাক কয়ারে আর্ক টয়ারিশিক আর্কটিক আর্ক কি বলেছি আর্ক টিক মহাসাগর আর্কটিক আর্ক টিক সাগর উত্তর মহাসাগর বা আর্কটিক সাগর বলে না মহাসাগর এটা আর্কটিক মহাসাগর উত্তর মহাসাগর বা কি হবে আর্কটিক মহাসাগর ঠিক আছে ওকে এখন তোমরা সবাই আঁকিয়েছে এতটুকু এতটুকু কি সবাই আঁকাইতে পারছো একটু দেখো সবাই এতটুকু এটা তো ওশেনিয়া বা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ এখানে রাষ্ট্র বলেছি চোদ্দটি আছে কতটি চোদ্দটি সবাইকে আঁকাইতে পেরেছ আচ্ছা আঁকাইতে পারলে 
আকাই নাই না কাইলা শিখতে পারবো না ঠিক আছে কি বলছে ইউরোপের নিচে কি ইউরোপের নিচে ভূমধ্য সাগর ইউরোপের নিচে ভূমধ্য সাগর ইউরোপের নিচে কি ভূমধ্য সাগর ভারত মহাসাগর ভারত মহাসাগর ভারত মহাসাগর এরকম প্রশ্ন করলে খুশি হব আমি প্রশ্ন করা মানে বোঝনাই আমি বুঝাই দিব সুন্দর করে বুঝাই দিব হ্যাঁ আমাকে নিয়ে পোস্ট দেন ওকে অ্যাভয়েড শান্ত ঠিক আছে তুমি আঁকায় আমাকে দিয়ে ইউরোপের রাষ্ট্র আটচল্লিশটা হ্যাঁ ইউরোপের রাষ্ট্র আটচল্লিশটা ঠিক আছে লাইফে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ম্যাপ আঁকলাম যদিও দেখতে ডিমের মতো লাগে সমস্যা নেই এত কিছু মনে থাকবে কিভাবে থাকতে হবে না থাকলে তো চান্স হবে না ঠিক আছে ওকে ভূমধ্যসি খুঁজে পাইতেছি না ভাইয়া এই যে ইউরোপের নিচে ভূমধ্য সাগর ইউরোপ আর আফ্রিকার মাঝে ইউরোপ আর আফ্রিকার মাঝে ভূমধ্য সাগর ইউরোপ আর আফ্রিকার মাঝে ভূমধ্য সাগর ঠিক আছে ইউরোপ আর আফ্রিকার মাঝে কি ভূমধ্য সাগর ঠিক আছে লক্ষ্য করো তাহলে এখন আমি একবার বোঝাই দিচ্ছি তোমরা আমার সাথে একটু ডিভাইস দাও হ্যাঁ হ্যাঁ এত সুন্দর করে আঁকছি দেখাবো কিভাবে দেখব আমার গ্রুপে শেয়ার করে দিবা আমাকে ইনবক্স করে দিবা ঠিক আছে ওকে ভাইয়েরা আমি একটু তোমাদের আঁকানো হলে আমি একটু মানে তোমাদের এখান থেকে একটু বোঝাই বোঝানো শুরু করলাম হ্যাঁ রেডি সবাই লক্ষ্য করো তোমরা আমাকে ফার্স্টে বলো পৃথিবীতে মহাসাগর কয়টা পৃথিবীতে মহা মহাসাগর কয়টা ফার্স্টে বলো পৃথিবীতে মহাসাগর কতটি সবার কাছে প্রশ্ন পৃথিবীতে মহাসাগর কতটি ওমা মহাসাগর কয়টা মহাসাগর ওরে বলো ওরে বলদা আমি কি মহাদেশ কইছি নাকি কিভাবে বলতো পৃথিবীতে মহাসাগর কয়টা কয় চারটা চারটা মায়ের দিব দেখি চারটা হয় কি নাকি মায়ের দিলে বের হয়ে যাবে মায়ের দিলেই বের হয়ে যাবে একটা প্রশান্ত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর কোনটা বলো সবার কাছে প্রশ্ন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর কোনটা সবার কাছে প্রশ্ন করেছি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর কোনটা সবার কাছে প্রশ্ন প্রশান্ত বা প্যাসিফিক প্রশান্ত বা কি হবে প্যাসিফিক প্রশান্ত সবচেয়ে বড় এক একটা এই একটাই তো এটা এটার এটা তো একই কথা দুইটা ধরছো কেন আমি না বলে দিলাম একটাই এই প্রশান্ত আর এই প্রশান্ত একই তো তাহলে একটা পেলাম সবচেয়ে বড় কোনটা প্রশান্ত ঠিক আছে আচ্ছা দুই নাম্বার কোনটা দুই নাম্বার মহাসাগর কোনটা বলো দুই নাম্বার মহাসাগর কোনটা দুই দুই নাম্বার মহাসাগর কোনটা আটলান্টিক এই যে আটলান্টিক এই যে আটলান্টিক এখান থেকে শুরু এই পর্যন্ত এখান থেকে এই পর্যন্ত এই যে আটলান্টিক এটা দুই নাম্বার মহাসাগর তাহলে এক নাম্বার কি পেলাম প্রশান্ত প্রশান্ত দুই নাম্বার পেলাম কি আটলান্টিক আটলান্টিক মহাসাগর প্রশান্ত আর এই প্রশান্ত একই এটা আটলান্টিক তারপরে তিন নাম্বার কোনটা তিন নাম্বার মহাসাগর কোনটা তিন নাম্বার তিন নাম্বার মহাসাগর সব তিন নাম্বার বৃহত্তম দিক থেকে তিন নাম্বার কোনটা সবাই উত্তর করো তিন নাম্বার মহাসাগর কোনটা ভারত মহাসাগর এই মহাসাগরের নাম কি এই পাশ থেকে এশিয়ার নিচ থেকে আফ্রিকার ডান পাশ থেকে ওশিনিয়া পর্যন্ত এইটুকু ভারত মহাসাগর এটার নাম কি তিন নাম্বার মহাসাগরের নাম ভারত মহাসাগর কোন মহাসাগর ভারত মহাসাগর কোন মহাসাগর ভারত মহাসাগর ইন্ডিয়ান ওশান চার নাম্বারটা দক্ষিণ মহাসাগর এখান থেকে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত এই মহাসাগরের নাম কি এই মহাসাগরের নাম কি দক্ষিণ মহাসাগর চার নাম্বার তাহলে চার নাম্বার মহাসাগর কি বলতো দক্ষিণ দক্ষিণ মহাসাগর কোন মহাসাগর দক্ষিণ মহাসাগর এই যে সাউথ অশান দক্ষিণ মহাসাগর ঠিক আছে নাম্বার পাঁচ এই যে উপর দিয়ে উপর দিয়ে এইটুকু এটা কোন মহাসাগর উপর দিয়ে এখান থেকে এইটুকু এটা কোন মহাসাগর কোন মহাসাগর বলতো কোন মহাসাগর উত্তর মহাসাগর উত্তর উত্তর মহাসাগর মহাসাগর তাহলে সবার কাছে প্রশ্ন পৃথিবীতে মহাসাগর কোনটি কয়টি এবার বলো আর কোন মহাসাগর আছে 
আর কোন মহাসাগর আছে তাহলে মহাসাগর কয়টা হলো ভাইরা বলো তাহলে মহাসাগর কয়টি হলো পাঁচটি মহাসাগর হলো তোমরা ছয়টা বলতিস চারটা বলতিস আরে ভাই মহাসাগর কয়টা পাঁচটা প্রশান্ত এই প্রশান্ত এটা একই কথা আটলান্টিক ভারত মহাসাগর দক্ষিণ মহাসাগর উত্তর মহাসাগর প্রশান্ত এই একটাই প্রশান্ত এটা আটলান্টিক ভারত মহাসাগর দক্ষিণ মহাসাগর উত্তর মহাসাগর তাহলে মহাসাগর গুলো দেখতে পেয়েছি ভূমধ্যত সাগর ভূমধ্যত মহাসাগর না আমি কি লিখছি সাগর লিখছি এটা তো সাগর মহাসাগর না ওরে বলদি ওরে বলদা এটা কি লিখছি আমি সাগর লিখছি কি লিখছি সাগর সি 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 ওকে লক্ষ্য করো মহাসাগর কিন্তু লিখি নাই হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়ারা তোমরা কি মহাসাগর গুলো ক্লিয়ার এবার বলো পৃথিবীতে ভারত নিচে লিখেছেন ভাই আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া ওরা চোখে কম দেখে ওকে ইন্ডিয়া সি শান্তর খবর আছে তারা ওকে লক্ষ্য করো এবার বলো পৃথিবীতে মহাদেশ কয়টা মহাসাগর দেখলা পৃথিবীতে মহাদেশ কয়টা পৃথিবীতে মহাদেশ কয়টা মহাদেশ কয়টা আমি এবার মহাসাগর মুছে দিচ্ছি এবার মহাদেশ গুলো একটু দেখবো তারপর আমরা পড়ালেখা শুরু করব এবার আমরা মহাদেশ দেখব মহাদেশ কতটি সাতটি দেখব আমরা কতটি সাতটি সবচেয়ে বড় মহাদেশ কোনটা সবচেয়ে বড় মহাদেশ কোনটা বড় মহাদেশ কোনটা বলো সবচেয়ে বড় মহাদেশ কোনটা এশিয়া সবচেয়ে বড় মহাদেশ কোনটা এশিয়া নম্বর এক এশিয়া রাষ্ট্র কয়টা চুয়াল্লিশটা এই যে এটা এশিয়া মহাদেশ চুয়াল্লিশটা রাষ্ট্র দেখছো এশিয়া আচ্ছা দ্বিতীয় মহাদেশ কোনটা সেকেন্ড ওটা এক নাম্বার দুই নাম্বার মহাদেশ কোনটা নাম্বার টু আফ্রিকা কোনটা আফ্রিকা কয়টা চুয়ান্নটা এই যে আফ্রিকা আফ্রিকা কয়টা চুয়ান্নটা ওকে তিন নাম্বার মহাদেশ তিন উত্তর আমেরিকা এই যে এই মহাদেশটা এখান থেকে পানামা খাল পর্যন্ত এখান থেকে পানামা খাল পর্যন্ত বড় তিনটা তেরোটা ষাটটা মোট তেইশটা এই মহাদেশ হলো উত্তর আমেরিকা উত্তর আমেরিকা হচ্ছে তিন নাম্বার উত্তর আমেরিকা মহাদেশ কয়টা তেইশটা রাষ্ট্র এই উত্তর আমেরিকা চার নাম্বার মহাদেশ কোনটা উত্তর আমেরিকার নিচে পানামা খাল পানামা খালের নিচে কি পানামা খালের নিচে কোন মহাদেশ পানামা খালের নিচে কোন মহাদেশ দক্ষিণ আমেরিকা কোন আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা রাষ্ট্র কয়টা বারোটা দক্ষিণ আমেরিকা রাষ্ট্র কয়টা বারোটা ওকে ঠিক আছে তাহলে নাম্বার পাঁচ এই যে অ্যান্টার্কটিকা এটা হলো অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ এটা পাঁচ নাম্বার অবস্থান আছে এতনে অ্যান্টার্কটিকা এখানে কোনো রাষ্ট্র নাই জিরো জিরো এই যে অ্যান্টার্কটিকা এটা হলো অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ এটা নাম্বার ছয় ইউরোপ এইটুকু হলো ইউরোপ মহাদেশ এটা ছয় নাম্বারে আছে আয়তন ইউরোপ ইউরোপ আয়তনে কয় নাম্বারে আছে ছয় নাম্বারে আছে রাষ্ট্র কয়টা আটচল্লিশটা রাষ্ট্র আছে কয়টা আটচল্লিশটা ইউরোপ নাম্বার সেভেন এই যে এটা ইউরোপ এই যে এটা ইউরোপ নাম্বার সেভেন ওশেনিয়া সবচেয়ে ছোট এই যে ওশেনিয়া ওশেনিয়াটা সবচেয়ে ছোট ওশেনিয়া বা অস্ট্রেলিয়া সবচেয়ে ছোট এখানে রাষ্ট্র পেয়েছি আমরা কয়টা চোদ্দটা আটচল্লিশটা এখানে কয়টা চোদ্দটা তাহলে দেখো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ এশিয়া পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাদেশ আফ্রিকা তৃতীয় মহাদেশ উত্তর আমেরিকা চতুর্থ মহাদেশ দক্ষিণ আমেরিকা পঞ্চম মহাদেশ হচ্ছে অ্যান্টার্কটিকা আয়তনে ষষ্ঠ হচ্ছে ইউরোপ সপ্তম হচ্ছে ওশেনিয়া এই সাতটি মহাদেশ ঠিক আছে হ্যাঁ সাইজ সাইজ ওয়াইজ সিকুয়েন্স সাইজ ওয়াইজ মানে আয়তনে বড় থেকে ছোট পর্যন্ত আয়তনে বড় থেকে ছোট পর্যন্ত সাজিয়েছি ঠিক আছে হ্যাঁ লামিয়া বুঝতে পেরে লামিমা লামিমা বুঝতে পেরেছ ওকে তাহলে এখন তোমরা আমাকে আমরা পড়াই আমরা একদম মেন পড়াই ঢুকি এখন তোমরা এখন সবাই আমাকে উত্তর দাও রাশিয়ার কথা একটু বলি রাশিয়াকে যদি তিন ভাগ করি রাশিয়াকে যদি তিনটা ভাগ করি রাশিয়াকে এই যে রাশিয়া এই রাশিয়াকে যদি তিনটা ভাগ করি এই এক ভাগ পড়বে হলো ইউরোপে এই এক ভাগ পড়বে কোথায় এটুক পড়বে ইউরোপে আর বাকিটুকু পড়বে এশিয়াতে বাকিটুকু পড়বে কোথায় এশিয়াতে তাহলে রাশিয়া 
তিন ভাগ করলে এক ভাগ ইউরোপের অংশ দুই ভাগ করে এশিয়াতে মানে ভৌগোলিক ভাবে কিন্তু রাশিয়াকে আমরা এশিয়ার রাষ্ট্র না বলে ইউরোপের রাষ্ট্র বলি কারণ রাশিয়ার রাজনীতি ইউরোপের সাথে জড়িত একটা রাষ্ট্রের অবস্থান থাকে দুই ভাবে একটা ভৌগোলিক অবস্থান একটা রাজনৈতিক অবস্থান তাহলে একটা রাষ্ট্রের অবস্থান দুই ভাবে থাকে একটা ভৌগোলিক অবস্থান একটা রাজনৈতিক অবস্থান রাশিয়ার দেখো ভৌগোলিক ভাবে রাশিয়া কিন্তু এশিয়ার মধ্যে পড়েছে বেশিরভাগ কিন্তু রাশিয়া ভৌগোলিক ভাবে এশিয়ার মধ্যে পড়লেও রাশিয়ার রাজধানী মস্কো কিন্তু এই ইউরোপের মধ্যে দেখো মস্কো এবং তার রাজনীতি কিন্তু ইউরোপের সাথে জড়িত তাহলে রাশিয়া কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে ইউরোপের তাহলে একটি রাষ্ট্রের অবস্থান দুই ভাবে থাকতে পারে একটি ভৌগোলিক অবস্থান একটি রাজনৈতিক অবস্থান রাশিয়া ভৌগোলিক ভাবে বেশিরভাগ এশিয়াতে পড়লেও রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থানটা কিন্তু ইউরোপের মধ্যে পড়েছে আর রাজনৈতিক অবস্থানটাই কিন্তু পাকাপোক্ত অবস্থান রাজনৈতিক অবস্থানটাই কি পাকাপোক্ত অবস্থান রাজনৈতিক ভাবে যে রাষ্ট্র যে অঞ্চলের সাথে জড়িত ওইটা ওই মহাদেশের রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হবে এই জন্য আমরা রাশিয়াকে বলে ইউরোপের রাষ্ট্র তার রাজনীতি কিন্তু ইউরোপের সাথে জড়িত ক্লিয়ার ওকে ভাইয়েরা তোমরা বলো একদম ঠান্ডা মাথা চোখ বন্ধ করে এটা কোন মহাসাগর একদম একদম করে এটা মাঝখানে কোন মহাসাগর চোখ বন্ধ করে বলবা এটা কোন মহাসাগর একদম দ্রুত দ্রুত পড়া চলে যাবো আমরা কোন মহাসাগর এটা এটা কোন মহাসাগর আটলান্টিক এখান থেকে এই পর্যন্ত আটলান্টিক চোখ বন্ধ করে যদি বলি আমরা আটলান্টিকের বামে আটলান্টিকের বাম দিকে আটলান্টিকের বামে মানে পশ্চিমে কয়টা মহাদেশ আটলান্টিকের বামে মানে পশ্চিমে কয়টা মহাদেশ কয়টা মহাদেশ কয়টা মহাদেশ দ্রুত কয়টা মহাদেশ দুইটা তাহলে একদম চোখ বন্ধ করে এরকম মাথায় রাখতে হবে আমি চোখ বন্ধ করে আমি দেখব না আমার চোখ বন্ধ থাকবে আমার চোখ বন্ধ থাকবে চোখ বন্ধ করে তোমাদের প্রশ্ন করবো আমি হাত ওই জায়গা দিব বলো আটলান্টিকের বাম দিকে কয়টা মহাদেশ বলো বাম দিকে কয়টা মহাদেশ দুইটা কোন কোনটা উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা তাহলে আটলান্টিকের বাম দিকে দুইটা মহাদেশ উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা আর উত্তর আমেরিকা উত্তর আমেরিকা আচ্ছা আমি ইয়া করে দিচ্ছি উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকাকে ভাগ করেছে কোন খাল উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকাকে ভাগ করেছে কোন খাল উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকাকে ভাগ করেছে পানামা খাল অর্থাৎ পানামা খালের উপর উত্তর আমেরিকা মহাদেশ পানামা খালের নিচে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ আচ্ছা উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকার বাম দিকে কোন মহাসাগর বামে উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বাম দিকে বামে কোন মহাসাগর বামে কোন মহাসাগর বামে কোন মহাসাগর বাম দিকে বাম দিকে কোন মহাসাগর প্রশান্ত কোন মহাসাগর প্রশান্ত তাহলে আটলান্টিক মহাসাগর আর প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে কিন্তু মাত্র দুইটা মহাদেশ এটা উত্তর আমেরিকা মহাদেশ এটা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ ক্লিয়ার এবার এই পারে এবার আটলান্টিকের ওই পারে ওই পারে আটলান্টিকের ওই পারে কয়টা মহাদেশ যুক্ত আছে আটলান্টিকের সাথে আটলান্টিকের ডানে আটলান্টিকের ডানে কয়টা মহাদেশ যুক্ত আটলান্টিকের ডানে কয়টা মহাদেশ যুক্ত কয়টা দেখি কে পারে আটলান্টিকের ডান দিকে কয়টা মহাদেশ যুক্ত কয়টা একজনের হয়েছে শুধু ফাইজার হয়েছে আর কারোর হয়নি আটলান্টিকের ডানে মহাদেশ কয়টা এ একটা ইউরোপ জড়িত এখান থেকে এটুক আটলান্টিক এটুক আটলান্টিক এইটুকু আটলান্টিক এইটুক তাহলে আটলান্টিকের ডানে কয়টা মহাদেশ হচ্ছে যুক্ত ডানে কয়টা মহাদেশ বলো ডানে কয়টা মহাদেশ হচ্ছে দুইটা কয়টা দুইটা একটা ইউরোপ আর একটা আফ্রিকা আটলান্টিকের ডানে দুইটা না ইউরোপ আর কি আফ্রিকা আটলান্টিকের সাথে কি এশিয়া আছে নাকি এ আটলান্টিকের সাথে এশিয়া আছে কোথায় এশিয়া ওই পারে এই প্রশান্ত এই সাইডে তাহলে আটলান্টিকের এই পারে ইউরোপ আছে আর নিচে আছে কি আফ্রিকা তাহলে আটলান্টিকের ডান দিকে আটলান্টিকের ডানেও দুইটা মহাদেশ একটা হচ্ছে ইউরোপ একটা হচ্ছে কি বলেছে ইউরোপ আর একটা কি বলেছে বলতো নিচে আছে আফ্রিকা এই যে বরাবর আটলান্টিক এই বরাবর আটলান্টিক এটা হলো ইউরোপ আর নিচে হলো কি আফ্রিকা ক্লিয়ার এবার আমরা ভূমধ্য সাগরের দিকে তাকাবো ভূমধ্য সাগরের দিকে তাকাবো আমরা ভূমধ্য সাগর সবাই কি লক্ষ্য করেছ এবার আমরা তাকাবো ভূমধ্য সাগরের দিকে সবাই দেখো ভূমধ্য সাগর দেখো ভূমধ্য সাগরের উপরে কি সবাই ভূমধ্য সাগরের উপরে কি সবাই বলো 
ভূমধ্য সাগর এটা ভূমধ্য সাগর এটুকু ভূমধ্য সাগরের উপরে কি উপরে সবার কাছে প্রশ্ন সবার কাছে প্রশ্ন ভূমধ্য সাগরের উপরে কি উপরে উপরে কি ইউরোপ তাহলে ভূমধ্য সাগরের উপরে কি ইউরোপ মহাদেশ এটা হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশ তাহলে ভূমধ্য সাগর উপরে উপর মানে কি উত্তর উত্তরে কি ইউরোপ ভূমধ্য সাগরের নিচে নিচে বা দক্ষিণে কি ভূমধ্য সাগরের নিচে বা দক্ষিণে কি সবার কাছে প্রশ্ন ভূমধ্য সাগরের নিচে বা দক্ষিণে কি নিচে বা দক্ষিণে কি আফ্রিকা নিচে বা দক্ষিণে কি আছে আফ্রিকা আছে তাহলে ভূমধ্য সাগরের উপরে হচ্ছে ইউরোপ আর ভূমধ্য সাগরের নিচে কি আফ্রিকা মনে থাকবে আফ্রিকা ভূমধ্য সাগরের ডানে কি ভূমধ্য সাগর ডান বা পূর্বে কি ভূমধ্য সাগর ডানে বা পূর্ব কি সবাই বলো ডানে বা পূর্বে কি সবাই সবাই ডানে বা পূর্বে কি এশিয়া ভূমধ্য সাগরের ডানে বা পূর্বে কি এই দেখো ডানে বা পূর্বে কি বলেছি এশিয়া ডানে বা পূর্বে কি এশিয়া ভূমধ্য সাগরের বামে কি বামে ভূমধ্য সাগরের বামে কি বামে সবাই বলো ভূমধ্য সাগরের বাম দিকে কি বাম দিকে এটা ভূমধ্য সাগরের বাম দিকে কি আটলান্টিক ধন্যবাদ তাহলে ভূমধ্য সাগরের বামে কি আটলান্টিক আটলান্টিক মহাসাগর রয়েছে ভূমধ্য সাগরের বাম দিকে কি রয়েছে আটলান্টিক রয়েছে চোখ বন্ধ করে এবার চোখ বন্ধ করে সবাই একবারে না দেখে ভূমধ্য সাগর উত্তরে কি ভূমধ্য সাগরের উত্তর কি চোখ একদম পুরা চোখ বন্ধ করে বলবা ভূমধ্য সাগরের উত্তরে আবার উত্তর ইউরোপ দক্ষিণে আফ্রিকা পূর্বে এশিয়া পশ্চিমে আটলান্টিক উপরে ইউরোপ দক্ষিণে আফ্রিকা পূর্বে বা ডানে এশিয়া আর পশ্চিমে কি আটলান্টিক তাহলে এক কথাই বলো ভূমধ্য সাগরের তীরে কয়টা মহাদেশ আছে সবার কাছে প্রশ্ন ভূমধ্য সাগরের তীরে কয়টি মহাদেশ আছে সবাই বলো ভূমধ্য সাগরের তীরে কয়টি মহাদেশ আছে ভূমধ্য সাগরের তীরে কয়টি মহাদেশ আছে তিনটা মহাদেশ আছে তাহলে ভূমধ্য সাগর দিয়ে তুমি তিনটা মহাদেশ মনে রাখবা উপরে ইউরোপ নিচে আফ্রিকা ডানে এশিয়া বামে কি আটলান্টিক এভাবে তোমাকে মনে রাখলে তোমার প্রশ্ন অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে ক্লিয়ার এবার ভাইয়েরা আজকে আমাদের পড়ার বিষয় কোন মহাদেশ আজকে আমাদের পড়ার বিষয়টা কোন মহাদেশ বলো এখন আমি তোমাদের সুন্দর করে পড়াইতে পারবো এখন আজকে আমাদের পড়ার বিষয় হচ্ছে ইউরোপ কোনটা ইউরোপ রেডি সবাই এবার বোঝানো যাবে সুন্দর করে এতক্ষণ তোমাদের গড়ে নিলাম পড়ানোর জন্য এবার পড়াইতে পারবো ইউরোপ লেখো তোমরা বলো এবার আমরা ইউরোপ পড়বো আমাদের ইউরোপটা আমরা শেষ করে ফেলবো এবার ইউরোপ রেডি ঠিক আছো তোমরা কি ঠিক আছো কয় আঙ্গুল এটা কয় আঙ্গুল কয় কয় আঙ্গুল তুলেছি কয়টা এটা কয়টা এই তো চারটা ঠিক নাই কে এটা জান্নাতুল ফেরদাও শেষ ও শেষ হাই 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 কয় পাঁচটা রাজখান শেষ এবার শান্ত শেষ ঠিক আছে ওকে লক্ষ্য করো আচ্ছা হ্যাঁ আঙ্গুল তুলেছি দুইটা যাই হোক তোমরা অনেকে ঠিক আছো অনেকে ঠিক নাই ফিঙ্গার পাঁচটা তুলছেন ভাই আমি দুইটা তুলছিলাম এই দুইটা ঠিক আছে ওকে রেডি এটা ইউরোপ মহাদেশ হ্যাঁ এবার তোমরা বলো সুন্দর করে আমাকে বলো লেখো ইউরোপ 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 মহাদেশ এর উত্তরে কি সবার কাছে প্রশ্ন শুরু হলো কিন্তু এবার ইউরোপের খেলা ইউরোপের উত্তরে কি সবার কাছে প্রশ্ন আমি আর কিছুই বলবো না ইউরোপের উত্তরে কি সবার কাছে প্রশ্ন ইউরোপের উত্তরে কি সবাই সবাই ইউরোপের উত্তরে কি ধন্যবাদ কে বলেছে ফার্স্টে জান্নাতুল ফেরদাউস খুব অ্যাক্টিভ জান্নাতুল ফেরদাউস অনেক অ্যাক্টিভ ধন্যবাদ জান্নাতুল ফেরদাউসকে অনেক অ্যাক্টিভ মেয়ে ফতেমা ইসলাম বলেছে সিয়াব বলেছে ধন্যবাদ অনেকে বলেছে জান্নাতুল ফেরদাউস অনেক অ্যাক্টিভ এরকম অ্যাক্টিভ থাকতে হবে জান্নাতুল ধন্যবাদ তোমাকে উম্মে হাবিবা আজহার উদ্দিন আবুল কাদের আচ্ছা থ্যাংস ওকে থ্যাংস দিলা কালো চশমা বইটা আমি তো ভাবছি যে মনে ছেলে মনে হয় ঠিক আছে লক্ষ্য করো উত্তরে হলো উত্তর মহাসাগর উত্তরে কি উত্তর মহাসাগর এই যে উপর দিয়ে পোড়াটা কি উত্তর মহাসাগর আমরা আগে ইউরোপের সীমানাটা দেখি এর দক্ষিণে কি বলো ইউরোপের দক্ষিণে কি সবার কাছে প্রশ্ন ইউরোপের দক্ষিণে কি ইউরোপের দক্ষিণে কি
ইউরোপের দক্ষিণে হচ্ছে কি ভূমধ্য সাগর ইউরোপের দক্ষিণে কি ভূমধ্য সাগর ভূ মধ্য সাগর দক্ষিণে কি ভূমধ্য সাগর ইউরোপের ইউরোপের এটা ইউরোপ ইউরোপের এই সাইডটা রাশিয়ার এই সাইডটা কিন্তু এশিয়ার অংশ আগে বলে নেই রাশিয়ার এই সাইডটা কিন্তু এশিয়ার অংশ এশিয়া কিন্তু এখান থেকে এই পর্যন্ত এশিয়া কিন্তু এখান থেকে এই পর্যন্ত আর রাশিয়ার এটু কিন্তু ইউরোপে কিন্তু এই সাইডটা কিন্তু এশিয়ার মধ্যে এই রাশিয়ার এই অংশটা ভৌগোলিকভাবে এশিয়ার মধ্যে পড়ছে তাহলে ইউরোপের ইউরোপের ডানে কি পূর্বে কি এর ইউরোপের পূর্বে কি পূর্বে ইউরোপের পূর্বে কি ইউরোপের পূর্বে হচ্ছে এশিয়া পূর্বে কি পূর্বে হলো এশিয়া এই যে রাশিয়া সহ এটু কিন্তু এশিয়ার মধ্যে ঠিক আছে পূর্বে এশিয়া ওকে এর এক দুই তিন এর পশ্চিমে কি ইউরোপের পশ্চিমে কি পশ্চিমে পশ্চিম দিকে কি পশ্চিম দিকে আটলান্টিক মহাসাগর তোমরা এত ভালো শিখে ফেলছো আমি তো বুঝতেই পারি নাই আটলান্টিক আমি ভাবছি মানে তোমরা বুঝবো না সত্যি কথা মানে আমি ভাবছি হয়তো দেখা যাচ্ছে যেহেতু মানচিত্র যে অনলাইনে ক্লাস যেহেতু অনলাইনে ক্লাস আমি ভাবছি হয়তো তোমরা বুঝবো না কিন্তু তোমরা অনেক সুন্দর করে যে বুঝতে পারছো তা তোমাদের এই দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম যে ইউরোপের উত্তরে উত্তর মহাসাগর দক্ষিণে ভূমধ্য সাগর পূর্বে এশিয়া পশ্চিমে কি আটলান্টিক অনেক ভালো লেগেছে ধন্যবাদ সবাইকে ঠিক আছে তাহলে এটা বুঝতে পেরেছ এইবার ভাইয়েরা দেখো ইউরোপের ইউরোপের ট্রু স্টুডেন্ট না আচ্ছা ঠিক আছে ইউরোপের বিশেষ অঞ্চল পরিচিতি অঞ্চল পরিচিতি ইউরোপের বিশেষ অঞ্চল পরিচিতি লক্ষ্য করো ইউরোপের বিশেষ অঞ্চল পরিচিতি ইউরোপের বিশেষ অঞ্চল পরিচিতি আচ্ছা ঠিক আছে ইউরোপের বিশেষ অঞ্চল পরিচিতি ভাইরা এক নাম্বার লেখো তাহলে ইউরোপের কি পড়ব আমরা ইউরোপের বিশেষ অঞ্চল পরিচিতি পড়ব আমি এক কাজ করি যেহেতু ইউরোপ পড়বো এগুলো মুছে দেই এইগুলো মুছে দিব আচ্ছা এগুলো থাক তাহলে পড়া ভালো হবে ইউরোপের বিশেষ অঞ্চল পরিচিতি এক নাম্বার অঞ্চল স্ক্যান্ডি অঞ্চল এক স্ক্যান্ডি নে ভিয়ান অঞ্চল স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল তাহলে অঞ্চল একের নাম কি বলো ইউরোপের বিশেষ অঞ্চল পরিচিতির মধ্যে আমি কি লিখেছি কোন অঞ্চল লিখেছি বলতো বিশেষ অঞ্চল পরিচিতির মধ্যে কোন অঞ্চল লিখেছি বলো সবাই বলো কোন অঞ্চল কোন অঞ্চল দেখতে পাচ্ছ তোমরা দেখতে পারলে আমাকে লিখে দাও স্ক্যান্ডি স্ক্যান্ডি নেভিয়ান অঞ্চল কোন অঞ্চল স্ক্যান্ডি নেভিয়ান অঞ্চল স্ক্যান্ডি নেভিয়ান অঞ্চল রাষ্ট্র রাষ্ট্র রয়েছে পাঁচটি তাহলে স্ক্যান্ডিভিয়ান অঞ্চল ইউরোপের রাষ্ট্র কতটি পাঁচটি তাহলে বলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলে ইউরোপের কতটি রাষ্ট্র রয়েছে সবার কাছে প্রশ্ন ইউরোপের কত রাষ্ট্র পাঁচটি রাষ্ট্র রয়েছে কয়টি পাঁচটি পাঁচটি রাষ্ট্র আমরা এক কাজ করি আমরা হচ্ছে এইটুকু শুধু একটু মুছে দেই তাহলে শুধু আমাদের লিখতে সুবিধা হবে এইটুকু কারণ এটুকু তো আমাদের দরকার নেই এখন এটুকু মুছে দিলাম হ্যাঁ এটুকু ওকে তাহলে স্ক্যান্ডিভিন অঞ্চলের রাষ্ট্র পাঁচটি পাঁচটি রাষ্ট্রের সূত্র লেখো সূত্র ফিডে আসুন ফিডে আসুন কিসে আসুন ফিডে আসুন ফিডে আসুন তাহলে পাঁচটি রাষ্ট্র পাঁচটি রাষ্ট্র কি লিখবা ফিডে আসুন ফিডে আসুন লেখো এক ফিতে ফিনল্যান্ড ফিনল্যান্ড ফিতে কি বলেছে ফিনল্যান্ড নাম্বার দুই ডেতে ডেনমার্ক ডেতে কি বলেছি ডেনমার্ক নাম্বার তিন আতে আইসল্যান্ড আতে আইসল্যান্ড নাম্বার চার সুতে সুইডেন নাম্বার পাঁচ নতে নরওয়ে নতে নরওয়ে ফিনল্যান্ড ডেনমার্ক 
আইসল্যান্ড সুইডেন নরওয়ে ফিনল্যান্ড ডেনমার্ক আইসল্যান্ড সুইডেন নরওয়ে ফিনল্যান্ড ফিতে ফিনল্যান্ড ডেতে ডেনমার্ক আতে আইসল্যান্ড সুতে সুইডেন নতে নরওয়ে ফিনল্যান্ড ডেনমার্ক আইসল্যান্ড সুইডেন নরওয়ে সবাই কি লিখতে পেরেছো দেখো বল ফিতে ফিনল্যান্ড বলো তো তাহলে কি ফিতে ফি ফিতে কি সবাই পাঁচটা লিখে দাও ফিনল্যান্ড ডেনমার্ক আইসল্যান্ড সুইডেন নরওয়ে পাঁচটা লিখে দাও মেহেদি হাসান ধন্যবাদ ভাইয়া মেহেদি হাসান ধন্যবাদ মেহেদি আমাকে পাঁচটা লিখে দিয়েছে মেহেদিকে অনেক ধন্যবাদ রাজ খান লিখে দিয়েছে রাজ খানও লিখেছে রাজ খানকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মেহেদি লিখেছে রাজ খান লিখেছে রাষ্ট্রগুলো শুভ ইসলাম লিখেছে ধন্যবাদ শুভ তারপর আব্দুল কাদির ধন্যবাদ ভাইয়া আনিকা বুস্টা লিখেছে রাজ খান আরো একটা লিখে দিয়েছে পরে খেফায়তুল্লাহ লিখেছে ধন্যবাদ ভাইয়া তানজি তানজিনা সুলতানা লিখেছে তারপর ফাতেমা লিখেছে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই লিখেছো পাঁচটা রাষ্ট্র লিখেছো এই পাঁচটি রাষ্ট্র কোন অঞ্চলে ভাইয়া এই পাঁচটি রাষ্ট্র কোন অঞ্চলে এই পাঁচটি রাষ্ট্রকে কি বলা হয় এই পাঁচটি রাষ্ট্রকে একত্রে কি বলা হয় সবাই বলো এই পাঁচটি রাষ্ট্রকে একত্রে কি বলা হয় এই পাঁচটি রাষ্ট্রকে একত্রে বলা হয় স্ক্যান্ডি নেভিয়ান অঞ্চল স্ক্যান্ডি নেভিয়ান অঞ্চল স্ক্যান্ডি নেভিয়ান অঞ্চল বলা হয় লক্ষ্য করো পরীক্ষায় দেবে নিচের কোনটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের রাষ্ট্র অথবা নিচের কোনটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের রাষ্ট্র নয় নিচের কোনটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের রাষ্ট্র বা নিচের কোনটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের রাষ্ট্র নয় তাহলে এই পাঁচটা যদি মনে রাখো কোনটি নয় কোনটি হয় তুমি এমনি এমনি পেরে যাবা এখন ভাইয়ারা এই রাষ্ট্রগুলো রাজধানী লেখো ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেল সিঙ্কি হেল সিঙ্কি ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেল সিঙ্কি ডেনমার্কের কোপেন হেগেন রাজধানী কিন্তু রাজধানী কোপেন হেগেন ডেনমার্কের কোপেন হেগেন আইসল্যান্ডের রিক জাবিক রিক রিক জাবিক আইসল্যান্ড কি রিক জাবিক সুইডেন স্টক হোম স্টক হোম নরওয়ের অস্ত্র নরওয়ের রাজধানী কি অস্ত্র তাহলে ফিনল্যান্ডের হেলসিং কি ডেনমার্কের কোভেন হেগেন আইসল্যান্ডের রিক জাবিক সুইডেনের স্টক হোম আর নরওয়ের কি অস্ত্র নরওয়ের অস্ত্র ধন্যবাদ আলাখির লুবনা লুবনা উত্তর দিয়েছে ধন্যবাদ লুবনা সবগুলো লিখেছে যে ভাইয়া ফিনল্যান্ডের হেলসিং কি ডেনমার্কের কোভেন হেগেন আইসল্যান্ডের রিক জাবিক সুইডেনের স্টক হোম নরওয়ের কি অস্ত্র অস্ত্র ভাইয়েরা ঝাপসা কিছু দেখা যায় না আন্তারা সা বলেছে ঝাপসা সা আন্তারা তোমার নেটের সমস্যা হতে পারে ভাইয়া তাহলে সবাই কি লিখতে পেরেছো রাজধানী রাজধানী কি সবাই লিখেছ সবাই কি রাজধানী লিখেছ জি লিখেছ যদি রাজধানী লিখে থাকো এখানে লিখবা এদের মুদ্রা এদের কি বলেছি মুদ্রা এদের মুদ্রা মুদ্রার নাম লেখো মুদ্রা মুদ্রা লেখো হচ্ছে শুধু ফিনল্যান্ডের মুদ্রা আবার বলছি শুধু ফিনল্যান্ডের মুদ্রা ইউরো শুধু ফিনল্যান্ডের মুদ্রা ইউরো আর এই বাকি চারটার মুদ্রা এই বাকি চারটার মুদ্রা ক্রো না ক্রো না তার বলো তো শুধু ফিনল্যান্ডের মুদ্রা কি শুধু ফিনল্যান্ডের মুদ্রা কি বলো এখানে পাঁচটার মধ্যে শুধু ফিনল্যান্ডের মুদ্রা কি সবাই বলো এই পাঁচটির মধ্যে শুধু ফিনল্যান্ডের মুদ্রা কি ইউনো মানে ইউরো আর বাকি চারটার মুদ্রা কি ক্রো না ক্রো না ক্রো না তাহলে ভাইরা বলো তো ডেনমার্কের মুদ্রা সবাই ডেনমার্কের মুদ্রা সবাই প্রশ্ন করো ডেনমার্কের মুদ্রা ইউরো ডেনমার্ক সরি ডেনমার্কের মুদ্রা ক্রো না ডেনমার্কের মুদ্রা ক্রো না ওকে তারপরে আইসল্যান্ডের মুদ্রা ক্রোনা সুইডেনের মুদ্রা ক্রোনা নরওয়ের মুদ্রা ক্রোনা তাহলে পাঁচটা রাষ্ট্রের মধ্যে শুধু ফিনল্যান্ডের মুদ্রাটা ইউরো আর এই যে বাকি চারটি বাকি চারটার মুদ্রা কি ক্রোনা মনে রেখো ক্রোনা এই অঞ্চলটা কোথায় আছে এই অঞ্চলটা যে আমি শিখাইলাম এই অঞ্চলটা কোথায় এই অঞ্চলটা কোথায় বা সেটা দেখবা চিত্র আঁকানো আছে অঞ্চলটার এই অঞ্চলটা হচ্ছে এই সেই অঞ্চল এইটা এইটা এই যে এখান থেকে 
এখান থেকে এই পর্যন্ত এই যে ঘর মটকায় আছে এরকম ঘর নয় আছে যে অংশটি ইউরোপের এরকম এই অংশটুকু এই এখান থেকে এ অংশটুকু এটাকে বলা হয় স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল তোমরা কি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলটা দেখতে পেয়েছো এখান থেকে শুরু করে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এই অঞ্চলটার নাম স্ক্যান্ডিনেভিয়ান তাহলে স্ক্যান্ডিভিয়ান দেখতে পেয়েছো ইউরোপের উপরে কার উপরে বলো তো তাহলে ইউরোপের উপরে মানে যে অংশটুকু ঘান নয় আছে এই অংশটুকু নামই হলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান তাহলে ভাইয়ারা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ইউরোপের কোন দিকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ইউরোপের কোন দিকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ইউরোপের কোন দিকে উত্তর দিকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কোন মহাসাগরে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কোন মহাসাগরে কোন মহাসাগরে আছে উত্তর মহাসাগরে এই অংশটুকু নাম হলো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এ অংশে রাষ্ট্র আছে কতটি পাঁচটি মনে রাখা সূত্র ফিরে আসুন ফিনল্যান্ড ডেনমার্ক আইসল্যান্ড সুইডেন নরওয়ে ক্লিয়ার ওকে এবার লেখো অঞ্চলটি অঞ্চলটি ইউরোপের উত্তর দিকে অবস্থিত হয় অঞ্চলটি ইউরোপের উত্তর দিকে অবস্থিত হয় অঞ্চলটি ইউরোপের উত্তর দিকে অবস্থিত হয় আবার বলেছি অঞ্চলটি ইউরোপের উত্তর দিকে অবস্থিত হয় হয় বছরে সাত থেকে আট মাস এটি বরফ আচ্ছন্ন থাকে সাত থেকে আট মাস বরফ আচ্ছন্ন থাকে তাহলে পৃথিবীর বড় পৃথিবীর কোন অঞ্চলটি বছরের সাত থেকে আট মাস বড় পাচ্ছন্ন থাকে সবার কাছে প্রশ্ন পৃথিবীর কোন অঞ্চলটি বছরে সাত থেকে আট মাস বড় পাচ্ছন্ন থাকে স্ক্যান্ডিভিয়ান অঞ্চল সাত থেকে আট মাস বড় পাচ্ছন্ন থাকে তাহলে এটি এই অঞ্চলটি ইউরোপের উত্তর দিকে অবস্থিত হয় এটি বছরের সাত থেকে আট মাস বরফ আচ্ছন্ন থাকে বরফ আচ্ছন্ন থাকে সেজন্য এদের বৈশিষ্ট্য আমাদের মতো নাকি ভিন্ন এদের বৈশিষ্ট্য আমাদের মতো হবে নাকি ভিন্ন হবে এদের বৈশিষ্ট্য আমাদের মতো হবে নাকি ভিন্ন হবে অবশ্যই ভিন্ন হবে আমাদের চুল কি আমাদের চুলের কালার কি আমাদের চুলের কালার কি যুবক বয়সে বা ছোট বয়সে আমাদের চুলের কালার কি ব্ল্যাক কালো আর ওদের চুলের কালার কি সাদা ওদের চুলের কালার কি বলতো ওদের চুলের কালার কি হোয়াইট ওদের চুলের কালার কি হোয়াইট মজার বিষয় সুখী রাষ্ট্র ওরা হবে না আমরা হব পৃথিবীর সব সুখী রাষ্ট্র এখানে পৃথিবীর যত পরিসংখ্যান আছে দেখবা ভালো রাষ্ট্র সুখী রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র সব কিন্তু পাঁচটার মধ্যে পৃথিবীর যত ভালো রাষ্ট্র সুখী যত পরিসংখ্যান আছে প্রতি বছর পৃথিবীর সুখী রাষ্ট্র কোনটা দেখবে এখান থেকে হয়েছে এবছরও পৃথিবীর শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র কোনটা দেখবে এখান থেকে হয়েছে আল্লাহ আমাদের দেয় নাই আমরা কি করব মাথা চুল দেশে কালো আর কালো জিনিসের তাপ শোষণ ক্ষমতা বেশি এই কালো চুল তাপ শোষণ ক্ষমতা বেশি চুল কালো কালো জিনিসের তাপ শোষণ ক্ষমতা বেশি তাপ শোষণ করতে করতে মাথা হয়ে যায় গরম আমরা করি রাগার আগে আমরা শান্তি করে থেকে আসবে আমাদের আল্লাহ ওদের চুল দেশে সাদা আর সাদা জিনিসের তাপ শোষণ ক্ষমতা কম ওদের মাথা তাপও শোষণ করে না সাদা চুলে তাপ শোষণ করে না মাথা থাকে ঠান্ডা তো ওরা সুখী শান্তি হবে না আমরা হব নাকি আল্লাহ আমাদের মাথা চুল কালো দিছে কেন কালো জিনিসের কি তাপ শোষণ ক্ষমতা বেশি তাই না কালো জিনিসের তাপ শোষণ ক্ষমতা কি বলতো বেশি ঠিক আছে ভাইরা লক্ষ্য করো তাহলে হচ্ছে এখানে দেখো আচ্ছা ঠিক আছে অনেকে বুঝতে কালার কালার করবো আচ্ছা কালার করো সমস্যা নেই সাদা কালার করো ঠিক আছে তাহলে স্ক্যান্ডিভিয়ান অঞ্চলের রাষ্ট্র তাহলে এদের অবস্থা হবে কি ভিন্ন অবস্থা হবে দেখো তাহলে এই অঞ্চলের কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য একটু দেখি আমরা এ অঞ্চলের 
ए अंचल मैं ये अंचल पढ़ाई स्कैंडिवियन पढ़ाई ए अंचल गाड़ी ए अंचल घर ए अंचल की घर हमार खूब इच्छा हमार खूब इच्छा भविष्य हानिमने गो दुजन इगलु घरे घरे इगलु घरे थो दुजन घरे इगलु तोल तो अंचले घर नाम की घर नाम की घर नाम की इगलू घर इगलू घर कीसर तैर सबा बोलो इगलू घर कीसर तैर बरफे तैर बरफे तैर ओ इगलु घर नाम इगलू आईसक्रीम नाम इगलु घर नाम इगलु कीसर नाम आईसक्रीम नाम इगलु आईसक्रीम चोरबोलू घर चोरबो दुजन सिलेज गाड़ी टन कूत कान स्कैटिंग खुब इच्छा स्कैटिंग खेलारनेकटिंग खेलार दुर्भाग्य बांगे बरफ नहीं शुद्ध फिर छाड़ा भाइकिंग घर नाम इगलु बरफे तैर गाड़ी नाम सिलेज कूकुर टने गाड़ी खेला हलो स्कैटिंग बरफे ऊपर स्कैटिंग अंचल प्रधान खेला स्कैटिंग विशेष अंचल मध्य अंचल अंचल कत नम्बर अंचल बाल्टिक अंचल राष्ट्र नीचे बाल्टिक अंचल राष्ट्र नये बाल्टिक अंचल भैया लेखो यह लेखो बाल्टिक नाम 
বাল্টিক ইউরোপের একটি কিসের নাম সাগরের নাম যার পূর্ব তীরে যার পূর্ব তীরের যার পূর্ব তীরের তিনটি রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রকে বাল্টিক অঞ্চল বলা হয় অঞ্চল বলা হয় তার বল তো বাল্টিক মূলত কিসের নাম হ্যাঁ বাল্টিক মূলত কিসের নাম সবাই বলো বাল্টিক মূলত কিসের নাম সবার কাছে উত্তর চেয়েছি বাল্টিক মূলত কিসের নাম পানি খাও না বাল্টিক মূলত কিসের নাম সাগরের নাম তাহলে বাল্টিক সাগরটা কোন মহাদেশে সবার কাছে প্রশ্ন বাল্টিক সাগরটা কোন মহাদেশে বাল্টিক সাগরটি কোন মহাদেশে বাল্টিক সাগর হচ্ছে ইউরোপ মহাদেশে এই বাল্টিকের কোন তীরে বাল্টিকের কোন তীরে কোন তীরে বলো তো কোন সাইডে বাল্টিকের কোন সাইডে বাল্টিক সাগরের কোন সাইডে পূর্ব সাইডে তিনটি রাষ্ট্রকে বলা হয় বাল্টিক অঞ্চল আমরা চিত্র দেখবো এবার এবার আমরা চিত্র দেখব এবার আমরা চিত্রটা দেখব চিত্র চিত্র দেখব তাহলে এটা কোন অঞ্চল চিত্র দেখবো আমরা এই বাল্টিকের চিত্র দেখবো আমরা এটা কোন অঞ্চল সবাই বলো এটা কোন অঞ্চল এটা এটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল তাহলে এটা কোন অঞ্চল স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল তাই তো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চল এটা ওকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এ অঞ্চলটা তো এখানে শেষ এখান দিয়ে একটা সাগর আছে দেখবা মানচিত্রে এই জায়গায় একটা সাগর আছে এইভাবে এইটা এই জায়গায় একটা সাগর আছে এই সাগরের নামই বাল্টিক এই সাগরের নামই কি বাল্টিক তাহলে এই সাগরের নাম কি সবাই বলো এই সাগরের নাম কি এই সাগরের নাম কি সবাই বলো এই সাগরের নাম কি এই স্ক্যান্ডিনেভিয়ার নিচে একটা সাগর রয়েছে এই সাগরের নাম কি বাল্টিক সাগর তাহলে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান অঞ্চলের ঠিক নিচে মানচিত্রে একটি সাগর খুঁজে পাবা যে সাগরের নাম কি বাল্টিক সাগর যে সাগরের নাম কি বাল্টিক সাগর এই বাল্টিক সাগরের আমি কোন দিকে বলেছি পূর্বে নাকি পশ্চিমে বলেছি কোন দিকে বলেছি এই বাল্টিক সাগরের পূর্বে নাকি পশ্চিমে পূর্বে না পশ্চিমে পূর্ব দিকে পূর্ব এটিক পূর্ব দিকে এখানে একটা দুইটা তিনটা রাষ্ট্র আছে তাহলে বাল্টিক সাগরের পূর্বে রাষ্ট্র কয়টা বাল্টিক সাগরের পূর্বে রাষ্ট্র কয়টা তিনটা এই তিনটাকে বলা হচ্ছে বাল্টিক অঞ্চল তাহলে বাল্টিক সাগরের এই যে বাল্টিক ইউরোপের একটি সাগর এই যে সাগর এর পূর্ব তীরের তিনটি রাষ্ট্রকে বলা হচ্ছে বাল্টিক অঞ্চল এই তিনটাকে বলা হয় বাল্টিক অঞ্চল তিনটাকে বলা হয় বাল্টিক অঞ্চল এখন আমরা তিনটা যে বাল্টিক অঞ্চল তাহলে বাল্টিক অঞ্চলের রাষ্ট্র পেয়েছি কতটি তিনটি সূত্র লেখো শেখার সূত্র এ লীলা এ লি লা অথবা আর একটা সূত্র বা অল এলিলা অথবা অল যে কোনো একটা সূত্র প্রয়োগ করলে হবে এলিলা অথবা অল এক এতে আস্ত নিয়া এতে আস্ত নিয়া নাম্বার দুই লিথে লিথুনিয়া লিতে লিথুনিয়া নাম্বার তিন লাতে লাট ভিয়া লাট ভিয়া এস্তোনিয়া লিথুনিয়া লাট ভিয়া এস্তোনিয়া লিথুনিয়া লাট ভিয়া এস্তোনিয়া লিথুনিয়া লাট ভিয়া সবাই লেখো এস্তোনিয়া লিথুনিয়া কি বলেছি লাট ভিয়া এস্তোনিয়া লিথুনিয়া কি বলেছি লাট ভিয়া সবাই একটু লেখো राजधानी हमगा 
Estonia, Tallinn, Lithuania, Vilnius, Latvia, Riga. Shutrota holo, Elila, E Lila, Shutroki Elila, Ottoba Polici, all. J all the Murak by Estonia, Lithuania, Latvia. Estonia, Lithuania, Latvia, to the Elila Muraco, Estonia, Lithuania, Latvia. They connect a Shutro Polehove. Tikatse, Shutrota Polici, Elila, Elila, Ottoba, all. They connect. যেগুলো একটা মনে রাখো এস্তোনিয়া লিথুনিয়া লাটভিয়া রাজধানী এস্তোনিয়া রাজধানী তাল্লিন লিথুনিয়া ভিলেনিয়াস লাটভিয়া রিগা এই তিনটি রাষ্ট্রের মুদ্রা ইউরো তাহলে বলো এই তিনটি রাষ্ট্রের মুদ্রাই কি সবার কাছে প্রশ্ন এই তিনটি রাষ্ট্রের মুদ্রাই কি এই তিনটি রাষ্ট্রের মুদ্রাই কি বলো এই তিনটি রাষ্ট্রের মুদ্রাই হচ্ছে ইউরো ইউরো তোমাদের একটা তথ্য দিয়ে দেই আমাদের জাতীয় সংসদের স্থপতিকে বলো তো আমাদের জাতীয় সংসদের স্থপতিকে জাতীয় আমাদের জাতীয় সংসদের স্থপতিকে লুইয়াই কান ধন্যবাদ অনেক উত্তর করেছে শিহাব উত্তর করেছে তানজিলা সুলতান উত্তর করেছে তানজিলা সুলতান উত্তর করেছে শিহাব উত্তর করেছে এবারে শান্ত উত্তর করেছে না এই শান্ত তুমি এটা কি বললা লুইয়াই কান সি 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 শান্ত তোমার দ্বারা এটা প্রত্যাশা করা যায় না ইজি একটা প্রশ্ন লুই আইকান লুই আইকান লুই আই কান সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছে সবাই দিয়েছে লুই আইকান শুধু শান্ত বাদে সবাই সঠিক উত্তর দিয়েছে লুই আইকান এই যে আমাদের জাতীয় সংসদের স্থপতি যে লুই আইকান এই লুই আইকানের জন্ম কিন্তু এস্তোনিয়াতে এই লুই আইকানের জন্ম কোথায় এস্তোনিয়া তারপর তো জাতীয় সংসদের স্থপতি লুই আইকানের জন্ম কোথায় আমাদের জাতীয় সংসদের স্থপতি লুই আইকানের জন্ম কোন দেশে লুই আইকানের জন্ম হচ্ছে এই এস্তোনিয়াতে কিন্তু তিনি নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রের কিন্তু তিনি নাগরিক কোন দেশের তিনি নাগরিক হলো যুক্তরাষ্ট্রের লুই আইকানের জন্ম হচ্ছে এস্তোনিয়া কিন্তু নাগরিক কোন দেশের তিনি নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রের তিনি নাগরিক কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক জন্ম এস্তোনিয়াতে হলেও তিনি নাগরিক কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মনে থাকবে ওকে তাহলে এই অঞ্চলটা ক্লিয়ার তাহলে বাল্টিক অঞ্চল ক্লিয়ার সবাই বলো বাল্টিকটা ক্লিয়ার সবাই সবাই বলো বাল্টিকটা ক্লিয়ার বাল্টিকটা ক্লিয়ার ওকে বাল্টিককে কোনো সমস্যা নেই লাস্ট অঞ্চল ইউরোপের সর্বশেষ অঞ্চল ইউরোপের তিনটা বিশেষ অঞ্চল পাওয়া যায় তারপরে কিছু এমনি তথ্য আছে লাস্ট তিনটা বিশেষ অঞ্চল রয়েছে তার মধ্যে লাস্ট অঞ্চল তিনটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে লাস্ট লেখো তিন নম্বর অঞ্চলটি অঞ্চল থ্রি বিশেষ অঞ্চল থ্রি বলকান অঞ্চল বলকান অঞ্চল কোন অঞ্চল বলকান অঞ্চল বলকান লেখো ভূমধ্য সাগরের উপরে ভূমধ্য সাগরের উপরে ভূমধ্য সাগরের উপরে ডান দিকে কোন দিকে ডান দিকে গ্রিস থেকে গ্রিস থেকে শুরু কোন রাষ্ট্র থেকে শুরু গ্রিস থেকে শুরু হয়েছে ইউরোপের পাহাড়ি অঞ্চল পাহাড়ি অঞ্চল যাকে বলা হয় বলকান অঞ্চল তাহলে বলকান মানে কি বলো বলকান মানে পাহাড়ি অঞ্চল তাহলে বলকান মানে কি ভাই বলকান মানে পাহাড়ি অঞ্চল তাহলে বলকান মানে কি বলেছি পাহাড়ি অঞ্চল তাহলে বলকান মানে কি বলেছি বলকান মানে হচ্ছে পাহাড়ি অঞ্চল তাহলে বলকান মানে কি বলো এক কথায় বলকান মানে কি সবার কাছে প্রশ্ন বলকান মানে কি সবার কাছে প্রশ্ন বলকান মানে কি বলকান বলকান মানে কি পাহাড়ি অঞ্চল কি অঞ্চল পাহাড়ি অঞ্চল তাহলে বলেছি বলকান অঞ্চল মধ্য এই জায়গা মধ্য লিখছি এর ভূমধ্য হবে ভূমধ্য হবে ভূমধ্য ভূমধ্য সাগর হবে 
भूमधसागर ये भूमधसागर देखा दीची चित्र देखा दीची ए हलो भूमधसागर भूमधसागर ऊपर डान दिखे ए अंचलटा एट भूमधसागर हमें यहाँ भि लिखे रखल भिटे भूमधसागर ये ऊपरे एखे आ ग्रीस एखे क्या आरोप आ ग्रीस जीते ग्रीस ग्रीस बुझेल ग्रीस ग्रीक तेल भूमधसागर ऊपर डान दिखे ग्रीस थे शुरू मैं एखान शुरू ऊपर ग्रीस थे शुरू होर पहाड़ी अंचल जाके बला बलकान अंचल मान ग्रीस शुरू ये अंचलटुकु यूरोपर युकु बला है पहाड़ी अंचल जाके बोले बलकान ठीक भूमधसागर ऊपर ग्रीस थे ए अंचलटा पूरा पहाड़ पर्वते घेरा और ये पहाड़ पर्वते घेरा ये अंचलटा के बला हे बलकान अंचल बलकान अंचल ओके पहाड़ी अंचल बलकान अंचल की देखे तुम्हारा बलकान अंचल देखते पे सबा देखते पे बलकान अंचल सबा देखते पे पहाड़ी अंचल भूमधसागर ऊपर देखते पे सबा एक देखते पे कि ना एक कमेंट कर जानिए दाओ देखते पे कि देखते पे एन बलकान अंचल ने अनेक समस्या क्यों बोले चौदोटा क्यों बोले तेरह क्यों बोले षोलोटा क्योंकि बलकान अंचल राष्ट्र तुम्हारा पढ़वा बारोटा क्या पढ़वा बारोटी बलकान राष्ट्र कतटी सबा बोलो बलकान राष्ट्र कतटी बलकान राष्ट्र हम बारोटी राष्ट्र ये अंचले रही है अंचले राष्ट्र रही है कतटी बारोटी एखे राष्ट्र आज बारोटी बारोटी राष्ट्र लेखो सूत्र लेखो सूत्र सूत्र दीची का देखी आगे कार नाम आ से आपू के एक चेष्टा कर तंजिला सुलतान नाम पाई तंजिला के विदे हाँ तंजिला बड़ भाई हिसाब से दायित्व पालन करी तंजिला के एक विर व्यवस्था कर दे ठीक है तंजिला सुलताना ओके तंजिला सुलताना मन करो तंजिला सुलताना के एक ऐले देखते नाम आबू आबू तंजिला के एक ऐले देखते नाम की आबू नाम की आबू आबू कथाय बसा रूमे बसा आबू कथाय बसा आबू रूमे बसा आंटी तंजिना तंजिना के तंजिना देखो आबू रूमे बसा आबू तुम्हें देखते आबू रूमे बसा तंजिना आबू के देखे ना आबू के तंजिनार पसंद ना क्योंकि आंटी जोर करती से जा आबू रूमे बसा से तो देखते क्योंकि तंजिना राजी ना रागान्वित हो गए आंटर उपरे रागान्वित हम आंटी के रागान्वित बोलते हम क्या करो गा ना कि करते हम क्रो आंटी के रेगे बोलो हम क्रो हम क्रो स्लो कथा चले जाबी ग्रीक चले जाब कित कथा बोलो चले जा ग्रीक चले जाब क्रीक चले जाबूरे विना ठीक है ओके लक्ष्य करो एक आते आलबेनिया बुलगेरिया सूत्र 
আতে আলবেনিয়া বুতে বুলগেরিয়া তিন নাম্বার রুতে রোমানিয়া রুতে কি রোমানিয়া রোমা রোমানিয়া নাম্বার চার মেতে মেসিডোনিয়া মেসি মেতে মেসিডোনিয়া নাম্বার পাঁচ বতে বসনিয়া বতে কি বলেছি বসনিয়া বতে বসনিয়া নাম্বার ছয় ছয় নাম্বার সাথে সার্বিয়া সাথে কি বলেছি সার্বিয়া নাম্বার সাত হাতে হাঙ্গেরি হাতে কি বলেছি হাঙ্গেরি নাম্বার আট মতে মলদোভা মতে কি মলদোভা আচ্ছা মলদোভা হবে না শীতে ভুল এসেছে তোমরা মতে দিবা মন্টি নিগ্রো মন্টি নিগ্রো শীতে একটা ভুল আছে তোমরা মতে লিখবা মন্টি নিগ্রো লিখবা শীতে ভুল আছে মলদোভা আছে শীতে আছে মলদোভা মলদোভা হবে না হবে মন্টি নিগ্রো মন্টি নিগ্রো নাম্বার নয় ক্রোতে ক্রোয়েশিয়া ক্রোতে ক্রোতে ক্রোয়েশিয়া ক্রে ক্রোয়েশিয়া ক্রোতে কি ক্রোয়েশিয়া নাম্বার দশ স্লোতে স্লো স্লোতে কি হবে স্লোতে স্লোভেনিয়া স্লো ভে স্লোতে হবে স্লোভেনিয়া স্লোতে কি স্লোভেনিয়া স্লোভেনিয়া স্লোতে ওহো স্লোতে স্লোভেনিয়া স্লোভেনিয়া আচ্ছা এটা একটু তোমাদের একটু দায়িত্ব দিলাম স্লোভেনিয়া নাকি স্লোভাকিয়া যেটা নিচে সেটা আনসার হবে স্লোভাকিয়া আর স্লোভেনিয়া একই জায়গায় স্লোভাকিয়া স্লোভেনিয়া একই জায়গায় তোমরা মানচিত্রটা দেখবা তোমাদের একটু দায়িত্ব যে স্লোভেনিয়া নিচে নাকি স্লোভাকিয়া নিচে যেটা নিচে সেটা উত্তর হবে এই জায়গাতে একটু দেখবা তোমরা স্লোভাকিয়া নাকি স্লোভেনিয়া আবার বলছি যেটা নিচে মানচিত্রে যেটা নিচে সেটা উত্তর হবে যদি সেটা স্লোভেয়াকে থাকে স্লোভেয়াকে হবে যদি স্লোভেনিয়া নিচে থাকে স্লোভেনিয়া হবে যেটা নিচে সেটা উত্তর হবে তোমরা একটু দেখবা এটা একটু এটা একটু দেখবা তোমরা আমিও দেখবো নি ঠিক আছে স্লোভেনিয়া আমি স্লোভেনিয়া দিয়েছি আমি দিয়েছি স্লোভেনিয়া যেটা নিচে হবে সেটা উত্তর হবে কারণ নিচে যেটা সেটা তো ভারী অন্ত স্বাভাবিক এটা নিচেরটা উপরে তো ইউরোপের আরো উপরে তো ওটা তো আর বলকান না যত নিচে তত বলকান ঠিক আছে এখান থেকে যত নিচে আমি বুঝাইতে চাইছি এই দুইটা রাষ্ট্র পাশাপাশি তাহলে বলকান তো হলো নিচ থেকে শুরু ভূমন্ত সাগর থেকে শুরু তাহলে যেটা নিচেরটা স্লোভাকিয়া আর স্লোভেনিয়া পাশাপাশি যেটা নিচে স্লোভেনিয়া যদি নিচে হয় সেটা এর মধ্যে পড়বে আর যদি স্লোভাকিয়া যদি নিচেরটা তাহলে এটা এখানে পড়বে তাহলে আমার মনে হয় যেটা স্লোভেনিয়া হবে দেখো তোমরা ঠিক আছে নয় নাম্বার ক্রোয়েশিয়া নয় নাম্বার কি ক্রোয়েশিয়া ঠিক আছে আমি স্লোভেনিয়া দিয়েছি কিন্তু হ্যাঁ স্লোভেনিয়ার নিচে তাহলে আমার দেওয়া ঠিক আছে কোনো জায়গা থাকলে ওটা ভুল আছে লজিক্যালি ব্যাপার যেটা নিচে সেটা বলকান অঞ্চলে পড়বে উপরে তো বলকান অঞ্চল না বলকান অঞ্চল নিচে ভূমন্ত সাগর থেকে এই পর্যন্ত যত নিচে তত ওটা বলকান অঞ্চল ঠিক আছে আচ্ছা লক্ষ্য করো তারপরে এগারো নাম্বারটা হবে কি আছে গ্রি গ্রিতে গ্রিস গীতে গ্রিস আর বারো হবে কত কসভ কতে হবে ক সভ কতে কি হবে কসভ আমি যে বারোটা দিছি সেই বারোটা ঠিক আছে লক্ষ্য করো আমি বলে দিচ্ছি একবারে বলকান অঞ্চল রাষ্ট্র বারোটি বলকান মানে পাহাড়ি অঞ্চল ভূমন্ত সাগর থেকে এই অংশটুকে বলা হচ্ছে বলকান যত ভূমন্ত সাগরের নিচের দিকে এখান থেকে যত পর্যন্ত আছে এটুকু বলা হচ্ছে বলকান রাষ্ট্র বারোটি রাষ্ট্র বারোটি লক্ষ্য করো আবু রুমে বসা আবু রুমে বসা হাম ক্রোসলো গ্রিক আতে আলবেনিয়া বুতে বুলগেরিয়া রুতে রোমানিয়া মেতে মেসিডোনিয়া বতে বস্তিয়া সাতে সার্বি আবার বলছি আতে আলবেনিয়া মিলায় নাও আতে আলবেনিয়া বুতে বুলগেরিয়া রুতে রোমানিয়া মেতে মেসিডোনিয়া বতে বস্তিয়া সাতে সার্বিয়া হাতে হাঙ্গেরি মতে মন্টিনিগ্রো 
বইতে মলদোভা আছে এটা মন্টি নিগ্রো হবে ক্রোতে ক্রোয়েশিয়া স্লোতে স্লোভেনিয়া স্লোভেনিয়া গ্রিতে গ্রিস কতে কসোভো গ্রিতে গ্রিস কতে কসোভো লিখেছো সবাই সবাই লিখেছো তাহলে তানজিনা বলো কে তানজিনা সহ সবাই বলো কে রুমে বসা এই কে রুমে বসা সবার কাছে তানজিনার কাছে আগে উত্তর চাচ্ছি কে রুমে বসা বলো সবাই উত্তর করো কে রুমে বসা আবু রুমে বসা না ভালো মেয়ে না এ জামার নাম নেয় না কি কেউ জামার নাম কেউ মুখে আনে গুনা দেবে আল্লাহ জামার নাম মুখে আনছে কয় আবু সি 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 জামার নাম মুখে আনতে হয় না জামার নাম মুখে এনেছে কয় আবু রুমে বসা লক্ষ্য করো যখন আমি খুবই ছোট খুবই ছোট বলতে মানে নয় দশ বছর বা এগারো বছর বয়স ছোট্ট একটা গল্প বলছি নয় দশ বছর বা এগারো মানে দশ এগারো বছর বয়স তো গ্রামে থাকতাম বাড়ি হচ্ছে পাবনাতে জানো তোমরা তো প্রতিদিন বিকেলে গোছল করে মানে লাঞ্চ করে মার সাথে ঘুরতে বের হইতাম মার সাথে মানে ঘুরতে বের হইতাম প্রতিদিন বিকেলে মা আমাকে ঘুরতে নিয়ে যেত তো ঘুরতে ঘুরতে প্রতিদিনের মতো এক পাশের কয়েক বাড়ি পরে এক দাদির বাসায় গিয়েছি কথা শুনবা আগে এক দাতি দাদির বাসায় গিয়েছি তো গ্রাম অঞ্চলে ধান উঠছে ধান ধান উঠছে গ্রাম অঞ্চলে গ্রামে কিন্তু কেজি মাপে না শের দে মাপে গ্রামে ধান মাপে কি দিয়ে বলতো গ্রামে ধান দে মানে গ্রামে ধান মাপে শের না কেজি দিয়ে বলতো ভাইয়েরা শের দে মাপে শের শের দিয়ে আমার দাদি এক দাদি শের দিয়ে ধান মাপতেছে পাড়া প্রতিবেশী দাদি তো আমি মার আচল ধরে দাঁড়িয়ে আছি ধান উঠছে দাদির ওই দাদি ধান মাপতেছে আর আমি মার আচল ধরে দাঁড়িয়ে আছি তো ওই দাদি ধান মাপতেছে এইভাবে কথা শুনব ভালো করে এক শের দুই শের তিন শের চার শের আমি দাঁড়িয়ে আছি পাঁচ শের ছয় শের সাত শের আট শের আর এক শের দশ শের আর এক শের দশ শের তো আমি দেখলাম যে দাদি ভুল করে ফেললো তো মারে বললো মোমা দাদি না ভুল গুনছে কয় না রে তো দাদার নাম নয় শের আমার দাদার নাম নয় শের বলে আমার দাদি কিন্তু নয় শের কয় নাই করছে আট শের আর এক শের দশ শের ঠিক আছে গ্রামের মুরব্বীর মানুষ কিন্তু স্বামীর নাম মুখে আনে না আট শের আর এক শের দশ শের তারপরেও সে নয় শের বলবে না ঠিক আছে তানজি না তুমি ভালো না তুমি স্বামীর নাম কিন্তু বলে ফেলছো লক্ষ্য করো ভাইয়েরা তাহলে এখানে কি হবে আমরা রাষ্ট্রগুলো একটু ভালো করে সবাই আবার রাষ্ট্রগুলো করবো আমরা ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে আমরা এখন রাষ্ট্রগুলো রাজধানী করে ফেলবো ভাইয়েরা আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানা সবাই একটু আবার লক্ষ্য করো পরের দিকে লক্ষ্য করো এখন পরের দিকে লক্ষ্য করো আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানা তিরানা তাহলে আলবেনিয়ার রাজধানী কি তিরানা আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানা বুলগেরিয়া সোফিয়া সো ফিয়া বুলগেরিয়া কি বলেছি সোফিয়া তাহলে আলবেনিয়া তিরানা বুলগেরিয়া সোফিয়া রুমানিয়া বুখারেস্ট বু খা রেস্ট রুমানিয়া কি বলেছি বুখারেস্ট বু খা রেস্ট রুমানিয়া বুখারেস্ট মেসিডোনিয়া স্কোপ যে স্কোপ মেসিডোনিয়া কি বলেছি স্কোপ যে স্কোপ যে মিশ্রিনিয়া কি বলেছি স্কোপ যে বসনিয়া শ্রায়েভ রাজধানী লিখতেছি আমি বসনিয়া শ্রায়েভ শ্রায়েভ বসনিয়া কি বলেছি শ্রায়েভ শ্রায়েভ সার্বিয়া বেলগ্রেড সার্বিয়া কি বলেছি বেলগ্রেড হাঙ্গারি বুদাপেস্ট হাঙ্গারি বুদাপেস্ট তারপরে মন্টি নিগ্রো পোড অকার্ড পোড গে রিকো মন্টি নিগ্রো কি বলেছি পোড গেরিকো পোড গেরিকো মন্টি নিগ্রো রাজধানী পোড গেরিকো ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেব জাগরেব তাহলে ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী কি বলেছি জাগরেব ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগরেব সোলোভেনিয়ার রাজধানী তিরানা সোলোভেনিয়ার রাজধানী লুপজানা সোলোভেনিয়ার রাজধানী লুপজানা 
লুপ যা না সোলেমিনের রাজধানী কি বলছি লুপ জানা লুপ জানা গ্রিসের রাজধানী অ্যাথেন্স রাজধানী কি অ্যাথেন্স কসবোর রাজধানী প্রিস্টি না খুব গুরুত্বপূর্ণ এই রাজধানী গুলো প্রিস্টি না প্রিস্টি না প্রিস্টি না আমি একবার বলবো তোমরা যদি লেখা দেখতে না পাও আমার বলা শুনে তোমরা লেখার চেষ্টা করবা আমি বলবো আবার বলবো হ্যাঁ আলবেনিয়া তিরানা আবার বলছি আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানা তিরানা লিখেছ তিরানা বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া সোফিয়া বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া সবাই লেখো কোনো কথা বলবো না বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট 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 মেসিডোনিয়া স্কোপ যে দন্ত সয়ে ক ও কার প স্কোপ যে মেসিডোনিয়া স্কোপ যে বসনিয়ার রাজধানী স্রায়েভো সারাভো আচ্ছা স্রায়েভো স্রায়েভো সারাভো হয়েছে এটা স্রায়েভো হবে স্রা এ राजधानी बुदापेस्ट मंटीनिग्रो पोर्ट गेरिको पोर्ट पोर्ट गेरिको पोर्ट गेरिको राजधानी लुबजाना 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 ग्रीस राजधानी एथेंस ग्रीस एथेंस 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 कसब प्रिस्टिना सजेशन दीब ইউরোপের সাজেশন দিব লেখো সাজেশন লেখো ইউরোপের মানে এ ছাড়া মানে আমরা যতটুকু পড়লাম এ ছাড়া ইউরোপের যে সকল রাষ্ট্র খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া ইউরোপের যে সকল রাষ্ট্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক যেটা পড়বা রাশিয়া মানে রাশিয়াটা খুব ভালো করে পড়বা বই দেখে বা শীত দেখে পড়বা রাশিয়া পড়বা দুই ইউকে পড়বা মানে ব্রিটেন পড়বা ফ্রান্স পড়বা সেই ভালো করে পড়বে রাষ্ট্রগুলো এই রাষ্ট্রগুলো কিন্তু মেন নাম্বার চার জার্মানি পড়বা জার্মানি নাম্বার পাঁচ ইতালি পড়বা ইতালি নাম্বার ছয় স্পেন পড়বা স্পেন কোনটা স্পেন নাম্বার সাত পর্তুগাল পড়বা পর্তুগাল নাম্বার আট ভ্যাটিকান সিটি পড়বা ভেটিকান সিটি যে সকল রাষ্ট্র বিস্তারিত পড়তে হবে নাম্বার নয় নরওয়ে পড়বা নরওয়ে আর একটা দিব দশ দশ নাম্বারটা দিব হলো পড়বা হলো আর্মেনিয়া পড়বা আর মে নিয়া এই রাষ্ট্রগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এ রাষ্ট্রগুলো পড়লে প্রশ্ন কমন পাওয়া যায় এ রাষ্ট্রগুলো বই দেখে বা শীত দেখে বা যেখান থেকে পারো রাষ্ট্রগুলো অনেক সুন্দর করে পড়বা রাশিয়া পড়বা ইউকে পড়বা ভাইয়েরা এ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেই কিন্তু সব প্রশ্ন আসে এই রাষ্ট্রগুলো থেকেই কিন্তু সব প্রশ্ন রুশ বিপ্লব রাশিয়াতে হয়েছে 
পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া ইউকে দুইটা বিশ্বযুদ্ধ করেছে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রকে শাসন করেছে ইউকো ইউকে শিল্প বিপ্লব ইউকেতে হয়েছে অনেক যুদ্ধ করেছে ইউকে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব জার্মানি দুইটা বিশ্বযুদ্ধ করেছে ইতালি দুইটা বিশ্বযুদ্ধ করেছে স্পেন অনেক ঐতিহ্য সম্পূর্ণ রাষ্ট্র ইতালি যেখানে রোম সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ইতালির মধ্যে রাষ্ট্র আছে দুইটা ভেটিকেন সিটি ও সান মেরিলো এর মধ্যে রাষ্ট্র আছে দুইটা আর ইতালির মধ্যে পর্তুগাল অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র বর্তমান জাতিসংঘের মহাসচিব পর্তুগালের পর্তুগাল অনেক ভাস ইয়া রয়েছে পর্তুগালে অনেক মানে হচ্ছে বিখ্যাত ব্যক্তি রয়েছে যেমন ভাস্কদা গামা ভারত আবিষ্কার করেছিল পর্তুগালের নাবিক ভেটিকেন সিটি পোপ শাসিত রাষ্ট্র অনেক গুরুত্বপূর্ণ যেখানে কোনো নারী নাই যারা পোপ পোপদের বিয়ে করার কোনো নিয়ম নেই কোন দেশে কোনো নারী নাই ভেটিকেন সিটিতে কোনো নারী নেই নরওয়ে সর্ব উত্তরের রাষ্ট্র একদম উত্তরে পৃথিবীর একদম উত্তরে এটাই নরওয়ে একদম স্ক্যান্ডিনেভিয়ানের উপরে এটা নরওয়ে যে নরওয়ে কে বলা হয় ধীবরের দেশ ধীবর মানে কি জেলেদের দেশ ধীবর মানে কি জেলে যারা মাছ ধরে মধ্যরাতের সূর্য দেশ নরওয়ে ধীবরের দেশ মধ্যরাতের সূর্যর দেশ কাকে বলা হয় নরওয়ে কে বলা হয় আর্মেনিয়া সম্প্রতি আজারবাইজানের সাথে যুদ্ধ করেছে কে আর্মেনিয়া এই জন্য ইউরোপের আর্মেনিয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কয়েকটি রাষ্ট্র যদি তোমরা ভালো করে বিশ্লেষণ করে কোনো একটা বই বা আমাদের সিট বা যেভাবে ইচ্ছা এই কয়েকটা রাষ্ট্র অনুরোধ থাকলো সর্বোচ্চ জোর দিয়ে পড়বা পোস্ট কমন করে যাবে এই ছিল আজকের মতো ইউরোপের পড়া তো ওরা অন্য অন্যান্য দেশ থেকে আসে ভেটিকান সিটিতে অন্যান্য দেশ থেকে আসে মানে ওরা তো হচ্ছে পোপ খ্রিস্টানদের হচ্ছে ধর্মীয় প্রধান ওরা বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে এখানে নিয়োগ চাকরির মতো ওরা নিয়োগ প্রাপ্ত হয় পোপ নিয়োগ হয় এখানে বুঝছো ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে লক্ষ্য করো তো তোমাদের যে কোনো সমস্যা থাকলে তোমরা আমাকে ওই গ্রুপ যেটা আছে গ্রুপে কমেন্ট করো বা পোস্ট করো তোমরা কি আমি সেদিন গ্রুপে একটা এক্সাম নিয়েছিলাম তোমরা কি এক্সাম দিয়েছিলাম তোমরা কি আমি গ্রুপে যে এক্সামটা নিয়েছিলাম ট্রাম্প গ্রুপে সেবার এক্সামটা কে কে দিয়েছিলাম ট্রাম্পের গ্রুপে একটা এক্সাম নিয়েছিলাম আমি এক্সাম নিয়েছিলাম গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম নিয়েছিলাম অ্যাভয়েড শান্ত পরীক্ষা দিয়েছে সুরাইয়া পরীক্ষা দিয়েছে ইতি পরীক্ষা দিয়েছে আব্দুল কাদের পরীক্ষা দিয়েছে জানাতুল ফেরদাউস পরীক্ষা দিয়েছে রাহিয়ান পরীক্ষা দিয়েছে ধন্যবাদ আব্দুর রহমান পরীক্ষা দিয়েছে আচ্ছা আশরাফ মুস্তফা পরীক্ষা দিয়েছে প্রায় তিনশো জন পরীক্ষা দিয়েছে তিনশো জনের মতো পরীক্ষা দিয়েছে ধন্যবাদ ট্রাম্পের যে গ্রুপটা আছে যারা গ্রুপে অ্যাড নাই দ্রুত গতিতে কারোর কাছ থেকে পেজ নিয়ে ট্রাম্প সাধারণ জ্ঞান মডেল টেস্ট এক্সক্লুসিভ এক্সাম ট্রাম্প সাধারণ জ্ঞান মডেল টেস্ট এক্সক্লুসিভ এক্সাম দুই হাজার এখানে অ্যাড হলে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই পরীক্ষাটা দিবা ভাইয়েরা আজকের মতো হ্যাঁ আজকের মতো হচ্ছে এখনো এক্সাম দিতে পারবো আমি ওই লিঙ্কটা রেখে দিয়েছি আজকের মতো এখানেই শেষ করছি তোমরা সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো অনেক জ্বালায় তোমাদের অনেক কথা বলি আর মাত্র কয়টা ক্লাস আর মাত্র চারটা ক্লাস এই যে ছয় নম্বর লেকচার চলে গেল আর মাত্র চারটা ক্লাস তোমাদের জ্বালাবো এত কথা বলবো চারটা ক্লাস পরে হয়তো আর দেখা হবে না আর দেখতে দেখতে চলে গেল সবাই ভালো থেকো পড়ালেখা করো ভালো করে আল্লাহ আল্লাহ হাফিজ